Ben ritrovate, cari amiche e cari amici, in questo meraviglioso mondo, ovvero il mondo dell'arte contemporanea, con una splendida opportunità di poter investire il vostro denaro in un mondo tanto bello quanto concettuale. Ben ritrovati in questa meravigliosa soluzione, in questo meraviglioso studio, in cui ho il privilegio, oltre che collaborare con delle persone che sono sempre eccezionali, in primis lasciatemi ringraziare la mia dolce cara amica Alessandra, che come vuole prassi è sempre molto cordiale e gentile, avendomi dato tutto quanto il materiale mh, qualche ora dietro, così potevo effettivamente guardare ancora maggiori informazioni. Quindi grazie a te, cara Alessandra. Grazie a te, Tony, e un carissimo saluto a tutti i nostri amici a casa. Peraltro, non diteglielo, è una stacca novista, è da qui, dalle ore 9, vero o no tesoro? 9 e mezza, chiedo vegna, chiedo vegna, 9 e mezza e non è voluto solo per presenziare questa trasmissione, quindi mi, tale soluzione mi onora. Così come l'amico Fede Ibra che è qui con noi e ci farà vivere momenti alquanto interessanti con la sua telecamera, tutto quanto sotto la supervisione della nostra dolce Silvietta, quindi noi siamo già pronti a farvi vivere... Ah, caspita che bella, visto anche lei ci parla dalla, dalle alte postazioni, quindi avremo anche il piacere, cara ehm, la Silvietta, di poter farvi vedere anche, glielo dico adesso così almeno si prepara, dei filmati legati al mondo di Schifano, visto che è l'artista che avrò il piacere di potervi presentare con grande enfasi, è doveroso anche darvi delle immagini, delle interviste, visto che c'è un'intervista che abbiamo anche direttamente nel nostro mitico computer, estrapolata dal mondo di YouTube, molto molto importante, facendovi capire che è stato un artista tra i più importanti in senso assoluto. Innanzitutto è un moltiplicatore di denaro assoluto. Bene, Mario Schifano è stato un genio, tanto geniale quanto sregolato. E questo per, farvi, per darvi ulteriori informazioni di un artista che ha vissuto una vita molto frenetica, molto geniale. Certo, lui è il Rauschenberg, vogliamo definirlo il Rauschenberg italiano. Sicuramente, almeno nel mio modo di vederlo, di valutarlo, sicuramente mh, anche più bravo, lo ripeto, è soggettivo, quindi vi pregherei di non prenderla come una critica. Voi sapete anche il mio amore verso il mondo di Andy Warhol, che ho avuto il piacere di presentarlo nel corso di questo periodo storico. Per me è stato ancora più innovativo di Andy Warhol. E la dimostrazione è talmente facile. Perché? Perché è stato un uomo veramente eh, con, grande, con grande voglia di sperimentare, è sempre stato in anticipo nei tempi. Certo, possiamo definirlo sicuramente un artista vincente. Mm, noi come azienda Arte Investimenti, questa famiglia, lasciatemelo dire con la giusta importanza, abbiamo sempre avuto un occhio molto attento a dei grandi esponenti, a dei grandi artisti, ma soprattutto anche a coloro che sono oggi più che mai dei veri e propri artisti innovatori e lo abbiamo fatto nel corso delle mie trasmissioni, ho avuto il piacere di presentarvi artisti del calibro di TV Boy, ho avuto il piacere di, par eh, di parlarvi di artisti che magari non avete a conoscenza, Willo, eh, tanto per fare dei nomi, ma questo perché? Perché noi vogliamo darvi le certezze attuali e basta andare in una qualsiasi mostra, le opere di Mario Schifano sono celebrate, anzi addirittura vi dico questa chicca, Chiunque di voi sia andato eh, a Torino, a Bologna ultimamente, li avrà visti in grande esposizione e una volta potevamo anche acquisirle a cifre, se vogliamo anche contenute. Oggi il mondo di Schifano è in grandissima auge. Perché? Perché c'è una nuova rivalutazione nel mondo della pop art italiana. Perché? Perché oggi la pop art diventa un punto di riferimento. Guardate l'importanza che ha Keith Haring, lo stesso, le opere di Rauschenberg, le opere di, di Roy Lichtenstein. Le opere di Andy Warhol sono importantissime a livello museale, a livello di eh, esposizioni. Bene, logicamente il mercato americano ha sempre avuto un occhio molto benevolo e basta vedere ciò che è, succe che è successo qualche settimana dietro con il mondo di Catalan. Perché? Perché Catalan è artista italiano, però di adozione americano e quindi lo stanno portando alle stelle. Questo è doveroso perché gli americani hanno sempre visto in Italia i grandi artisti. E uno dei tycoon, uno dei personaggi più importanti del mondo del, dell'arte, sapete chi è? 
è un personaggio chiamato Gagosian. Gagosian ha delle gallerie sparse in tutto il mondo, eh, presumibilmente dai 16 alle 18 gallerie, Londra, New York, addirittura una a Roma. Sapete perché l'ha aperto una a Roma? Proprio per andare alla ricerca dei grandi artisti della pop art, come Tano Festa, come lo stesso Schifano, come Angeli, tutti quei grandi artisti. E forse un, un altro consiglio vi, che vi do, sapete qua, la cifra record battuta all'asta è stata quella di Schifano che ha quasi toccato il milione di dollari? Sapete dove è stata battuta? A New York. Questo vi dice quanto gli americani oggi abbiano adottato le opere di Mario Schifano come un punto di riferimento nella loro collezione. Mario Schifano è stato veramente uno dei più grandi personaggi, ma lo ribadisco, non sarà solamente l'argomento che avrò il piacere di potervi intrattenere, quindi quattro opere di Mario Schifano, un'opera meravigliosa di un artista come Arman, che peraltro adoro, il violino, quindi qualcosa di veramente interessante anche a livello di concettualità, e poi un altro bel vedere, un altro dei più importanti esponenti, lasciatemelo dire, Renato Mambor. Oggi voi sapete l'importanza di questo artista, l'importanza di avere nella propria collezione un Renato Mambor. Significa avere uno degli artisti più importanti, quello che sta facendo un, un aumento vertiginoso, ma a livello esponenziale, cari amiche e cari amici. Non avere Renato Mambor vuol dire non essere un collezionista, soprattutto sapendo che oggi Renato Mambor è in uno dei più importanti mercanti italiani, che è conosciutissimo anche a livello mondiale, come Tornabuoni. E Tornabuoni ha sempre avuto un occhio molto, molto attento ai grandi artisti di questo calibro. Quindi Renato Mambor sta diventando veramente l'artista da acquisire a qualsiasi cifra. Poi parliamo di, eh, di Tano Festa, avremo modo di parlarvi di Licata e anche di, di Abisso. Vedremo un artista come a livello di Atos Facincane, qui faremo ulteriormente gli auguri, visto che ha compiuto gli anni qualche anno addietro. E poi, guardate che bello che è il nostro set. Quindi vi porteremo in questo meraviglioso mondo. Chiedo direttamente a Lauretta se sei pronta per quell'intervista o se volete, forse è più bello iniziare a darvi... Ok, allora, sapete cosa facciamo? Vi faccio vedere prima le opere, così almeno le guardiamo. Io, signori, nasco dando i numeri. Mi viene molto spontaneo dare i numeri. Quindi vi darò i numeri, ovvero le misure, i prezzi, chiedeteli al centralino. Trovate una persona meravigliosa come Alessandra. <coughs> vi chiedo scusa. Non è solamente meravigliosa, ma vi suggerirà i prezzi più competitivi. Vi ricordo veramente che chiamare il nostro numero telefonico non significa comprare. Alessandro non vi chiederà mai carte di credito, coordinate bancarie. Nulla di tale informazione vi sarà mai chiesto. Voi ne chiedete la visione gratuita senza alcun impegno all'acquisto. Mi spiego meglio. Vi interessa... Scusami, Fede. Vi interessa... Tale opera? Bene. Allora, vi interessa il prezzo che vi stiamo chiedendo, che peraltro potreste pagare addirittura in 60 mesi? Non c'è problema. Noi ve la portiamo a casa vostra. Dunque, se a casa vostra, grande città, piccolo paese che sia, la vedrete a casa vostra, leggerete tutta la documentazione che andremo ad inoltrarvi, quindi avete tutta una documentazione, perché vi ricordo, Mario Schifano è stato uno dei più importanti esponenti dell'arte italiana a livello internazionale, ma ci sono tante persone che ne hanno copiato o che, se volete, hanno fatto un po' di disastri con dei falsi, ce ne sono un numero infinito di falsi in giro. Noi vediamo tutta la documentazione legale e quindi questo vi per salvaguardarvi. Tutte le opere che noi presentiamo di Mario Schifano sono opere, se volete, di un livello Assoluto, perché ci teniamo, sono opere autografe, ovvero il meglio del meglio, perché Mario Schifano è stato un grandissimo personaggio, ma lui ha avuto i, i suoi alti e bassi e nei momenti più alti era il più importante dei, degli artisti, poi c'era il momento down, il momento in cui magari non era... era aveva un contratto per poter firmare, per dover eh, consegnare delle opere, 
e magari delegava i suoi, i suoi, mh, il suo atelier, quindi gli artisti che collaboravano con lui, so, lui però li, li firmava. Noi vi stiamo dando le opere. Quello, di una, quello che vuole lui, quello che vuole lei, quello che. C'è un'intervista molto bella, se vuole, eh, con una giornalista della Rai. Okay. ok. E vi dico questo perché oggi, come giusto che sia, da arte e investimenti trovate solo opere autografe, ovvero il meglio del meglio, alle condizioni più prestigiose. Quindi occhio veramente. E vi ricordo, sono opere uniche. Quindi non fate sì che questo momento clamoroso, opere che voi vedete nei più importanti. Musei o nelle più importanti mostre internazionali, sta a voi decidere per le vostre sorti, per avere un investimento sicuro sicuro. Tu dici Mario Schifano, tu dici l'esponente più importante. Bene, andiamo a vedere la prima opera e addirittura questo è un ritorno alle sue origini. Guardate che bella che è, le palme, un concetto molto importante per questo strabiliante personaggio che nasce addirittura in Libia, come voi sapete, nel 1934 ed è sicuramente l'esponente di spicco della pop art italiana. Viene considerato da tutti quanti come l'erede le, eh, di Andy Warhol e poi, scusatemi, vi ricordate le sue numerose esibizioni con le creazioni di dipinti enormi? Bene, Avete anche delle analogie con il mondo di Rauschenberg? Stupende. Le opere degli anni 60 oggi toccano tranquillamente il milione di euro. Io personalmente l'anno scorso a Torino ho avuto il piacere di vederne una da un noto ed importantissimo mercante italiano tra i più importanti in assoluto ed ero accompagnato da un importante mercante il quale ha chiesto il prezzo e ha detto la richiesta per il pubblico è di un milione e cento. Vi parlo di un'opera bellissima, importante ed imponente degli ultimi anni degli anni 60, un milione e cento. E ha detto laddove l'opera interessa a te, quindi da mercante a mercante, avrà un occhio di riguardo a un milione di euro. Tutto questo davanti ai miei occhi. Questo per farvi capire che le opere di Mario Schifano stanno toccando delle cifre importantissime. Ok, ora andiamo a goderci questa bellissima immagine carica di riferimenti, anche se vogliamo concettuali, come, come le palme, gli alberi della vita, le palme che rappresentano la nascita, la forza, la potenza, tutte contro, con le, contro le avversità, se vogliamo, anche del tempo. È uno smalto e acrilico su tela. 80 per 80 l'opera è risalente al 1995. Splendide sono le sfumature, splendido è il mondo di Mario Schifano, questo artista che era un, sempre un fiume in piena, un artista che ha prodotto per, immaginatevi, quattro lustri, una quantità importantissima di opere, ma ora noi abbiamo il piacere di presentarvi le opere autografe. Bene, tale opera, tale splendida Vedete, opera d'arte in cui vedete le tre palme splendide, tre, quattro palme splendide, una più bella dell'altra, con questi bellissimi accenni del, di un azzurro meraviglioso e queste, probabilmente il bianco sarà le nuvole e si vede il deserto. Vedete, la Libia, ecco, ci ricorda il deserto, ci ricorda la Libia, la sua infanzia. È pubblicato, quindi vi è una pubblicazione, quindi non sono solamente certificate e quant'altro, ma vi si dà anche la pubblicazione. 80x80, 80, opera risalente del 1995, il prezzo, chiedetelo pure alla nostra dolce Alessandra che avrà un'importantissima soluzione da potervi proporre. E, Lauretta, me lo metti un attimo in stand by? Poi avremo modo, così vi faccio vedere le prime quattro opere e poi ci divertiremo ad ascoltare il meraviglioso mondo di questo strabiliante artista. Moltiplicatore di denaro assoluto, peraltro anche amico di Andy Warhol. Andiamo a leggere la seconda che è di una bellezza sconcertante. Qui vedi proprio il suo carisma, la sua importanza, la sua, la sua forza, la sua irruenza. Lui che ha avuto una vita... Lui è morto a 64 anni, dopo una vita fatta di eccessi, di sregolatezza, ha sperimentato il carcere... Lo vedrete nel filmato, proprio si fa l'accenno della, della droga, dell'uso della droga, è stato in manicomio, ha tentato il suicidio, 
è stato il più prolifico, ma è stato anche il più innovatore degli artisti internazionali. È un artista che ancora oggi possiamo definirlo molto molto attuale. Pensatelo. Guardate che cosa sono di bello. Particolari di un deserto. Opera scandalosamente favolosa. Veramente quelle opere che ti toccano il cuore. Immenso. Bellissimo. Guardate proprio la sua irruenza, la sua forza, la sua espressività. E poi carico di colore. Autografa. Creata da lui. Personalmente. Non dal suo atelier, lui personalmente, addirittura nel 1989, smalto acrilico su tela, opera autentica, archiviata alla fondazione Mario Schifano, abbiamo quindi tutti i documenti, addirittura è pubblicata, quindi ancora una maggiore trasparenza, un maggior numero di documenti che vi saranno dati, bellissimo. Eh, qui vi è proprio l'opera pubblicata sul libro di Achille Bruno Oliva, quindi immaginatevi anche l'importanza, Bonito, chiudo, scusa, Achille Bonito e l'Oliva, eh, chiudo, scusa, proprio per l'importanza di ciò che vi stiamo presentando, bellissima, proprio di una bellezza sconcertante, anche vedete l'uso dei colori eh, qui, qui proprio se vai, al, ti addentri, ti addentri, proprio vedi l'importanza di come lui spremeva i tubetti per poi creare questa bellissima palma, è sconcertante, è bellissima, opera eh, splendidamente anche racchiusa in questa bellissima cornice, ma poi l'importanza della dimensione, parliamo di un metro e trenta per un metro e cinquanta, smalto acrilico su tela, particolare di un deserto, questa è la seconda opera, anche in questo caso vi invito a contattare il centralino, a parlarne direttamente con la stessa Alessandra, troverete un prezzo. Qui, signori, stiamo parlando di un'opera che il valore internazionale la vede almeno nell'ordine di 40.000 euro, minimo, parliamo di un'opera di questo livello, voi la pagate in questo momento minimo 40.000 euro, perché non contattare il centralino e parlarne con Alessandra? Perché non fare una telefonata che, non vi dico vi allungherà la vita, certamente vi darà soddisfazioni a livello economico. E più passa il tempo, però per questo livello, voi avrete un tornaconto economico, soprattutto al prezzo che vi sarà presentata. Arte Investimenti, quando l'amico Gabriele ha voluto chiamare l'azienda Arte Investimenti, è stato giustamente ponderato la parola investimento, investimento vuol dire che tu avrai un tuo tornaconto, noi come lavoro, soprattutto i miei colleghi, analizzano il mercato, sapete quante gallerie ci contattano giornalmente e ci propongono le loro opere e logicamente Gabriele e tutto quanto lo staff vanno a litigare per avere il prezzo più contenuto per poter proporre in televisione? È normale signori, perché se una galleria lo propone a noi alla stessa cifra che lo propone al proprio pubblico, noi dobbiamo vivere, dovremmo avere anche noi un nostro tornaconto personale, logicamente saremo fuori mercato, allora ci sono, c'è chi ce li dà in conto affidamento e logicamente se tu vuoi vendere in questo momento devi abbassare le tue pretese, ecco il perché noi ad oggi abbiamo questa grande forza, abbiamo questo grande impatto, la televisione è un negozio virtuale, solo che il negozio il tuo mercante è in quella città e quindi può servire magari quel quartiere, magari anche la stessa città se è un nome molto importante. Arte Investimenti è presente in tutta Italia, è presente in tutta Europa e grazie al satellite e grazie al mondo dei social network siamo presenti a livello mondiale. È favoloso ciò che abbiamo. In serbo per voi. Andiamo a leggere la terza opera, quindi due opere hanno come riferimento la sua infanzia. Leggete la terza opera e qui capite l'importanza di questo geniale artista, innovativo, prolifico, esuberante, amante degli eccessi e della mondanità, il re della pop art, assoluto, assoluto. La sua pittura fatta uh, di gesto, la sua creatività non ha paragoni, signori, non ha paragoni rappresenta un punto fondamentale della pittura italiana ed internazionale, 50x35, altra opera, smalto su tela, ma guardate che cos'è di bella, 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 
splendida questa chiesa e soprattutto vedete come è stata posizionata, non dritta ma in obliquio. E questa è la sua genialità, il rappresentare, vedete, questo è il creare, qualcosa di alternativo, non paesaggi visti e rivisti, qualcosa che desse già qualcosa di particolare. Tanto è vero che noi abbiamo avuto anche il piacere, dico noi nel senso che sia Franco Boni che lo stesso nostro capo tecnico Carmelo ha avuto modo di intervistarlo numerose numerosi anni addietro e ogni qualvolta si andava da, uh, da Mario Schifano, voi pensate, lui nel suo atelier aveva sette o otto televisioni, tutte accese su diversi canali televisivi, lui voleva essere sempre allertato di quello che succedeva nel mondo. D'altra parte è stato il primo ad usare la televisione, intanto, tanto è vero che ha, ha avuto un ruolo privilegiato contattando, noi tutti abbiamo un, un passato con Telemarca, proprio Telemarca che era l'azienda leader in quegli anni, che gli ha dato una maggiore notorietà e Franco Boni, se volete, ne è stato il testimone in tal senso. Ma andiamo oltre, ha avuto modo di usare i computer, le immagini provenienti dal computer, dalla televisione e quando gli altri esponenti che vedevano in lui come un mentore lo copiavano, lui era già passato uno step successivo. Questa era la forza di Schifano, essere sempre un passo davanti agli altri. Quando gli altri lo copiavano era già in un altro argomento. Questo lo rende l'artista più prolifico, ma anche l'artista più innovativo. Ecco perché dico non ha paragoni, perché quando Andy Warhol ha creato le sue classiche figure, certo, per amor del cielo, però da lì è rimasto sempre legato a quelle immagini, a quei personaggi. Invece lui è sempre, si è sempre evoluto, nel bene e nel male. Opera spettacolare, sempre smalto su tela, perché lo smalto su tela gli dà questa giusta forza, questa giusta bellezza, incredibilmente bella, affascinante a un prezzo piccolo, piccolo, piccolo. Vi dico solamente che la potreste addirittura anche pagare ratalmente con una cifra che è talmente irrisoria. Parliamo di 86 euro mensili, ma parlatene con la stessa Alessandra. Credetemi, avere una collezione un Mario Schifano significa aumentare esponenzialmente il vostro capitale, soprattutto se presentatevi alle condizioni che vi stiamo presentando noi. Avete visto tre opere di una certa importanza, legate ad essere opere uniche, autografe, quindi con una certa importanza anche a livello internazionale, mentre la quarta opera certamente è meno importante, quindi logicamente anche meno impegnativa a livello finanziario. È una serigrafia materica, infatti vedete molta, molta vedete, pittura in questa splendida, guardate anche le... Eh, proprio la sgocciolatura è bellissima, vedete il dripping, è incredibilmente bella. Bene, è una litografia, una serigrafia materica a smalto su carta degli anni 90, un metro per 70, sapete a che cifra? Non vi danno neanche il post, ma non l'opera di Andy Warhol, quindi la Marilyn Monroe, che ha un prezzo decisamente molto più importante, ma il poster della Marilyn Monroe lo pagate di più. Io vi sto dando una serigrafia materica a firma di Mario Schifano, già compresa di una bellissima cornice a 500 euro. Capite? A 500 euro. Questo proprio per farvi capire a che condizioni siamo disposti a presentarvi le opere d'arte più importanti. Certo, vado a ripetermi, serigrafia. Tre opere d'arte di un livello eccezionale, oserei di definirle quasi museali per l'importanza, soprattutto dell'opera numero due, di una bellezza veramente, a dir poco, insuperabile. Sono quelle che voi vedete a Bologna, sono quelle che vedete a Torino, sono le stesse opere che voi vedete direttamente a Milano, alla mia arte. Signori, sono quelle le opere. Questo proprio per darvi ulteriori informazioni. L'arte mettetela da parte, soprattutto se avete 
il piacere e il privilegio, ok, perfetto, avete il piacere e il privilegio di poterla acquistare a condizioni irragionevoli, come sono quelle che vi stiamo proponendo noi. Chiedete i prezzi, chiedete i prezzi, mentre lo fate, mentre vi metterete d'accordo con la nostra dolce Alessandra, io vi chiederò direttamente a Laura di mandare in onda questo bellissimo servizio, quindi estrapolato dal mondo di YouTube, di un'intervista fatta alla RAI decenni or sono. Così capite l'importanza, almeno avete, chiunque di voi non conoscesse Schifano, avrà un identikit ancora più completo. Quando vuoi, caro Porter è andato a trovare Mario Schifano, 48 anni, uno dei maggiori artisti italiani contemporanei. Mario Schifano voleva parlarci di qualcosa che in questi giorni gli sta molto a cuore. Le piace il mare? Eh, il mare sì. Io sono nato al mare, sono nato in Libia, a Oms. Mi piace meno adesso di prima, ecco. Poi mi piace. Sta bene qui? Eh, lo sente il suo posto? Oh no, i miei posti sono tanti. Quali sono per esempio i suoi posti? Una città. Insomma, anche al cinema chiuso, vedere la televisione. I posti non se li inventa con la fantasia, no? Non fa neanche con la fantasia. Relazionandosi con essi o con le cose che succedono. Raccontano Ma male di lei... se fosse un marinaio. Raccontano di lei una cosa che è molto raccontata, anche molto banale, credo. Questa cosa dei televisori che stava chiuso in casa con 15-20 televisori in casa. Sì, ma letto. adesso non ci starei mai più con 15-20. Ma allora eh, che sì. senso aveva? Nevrotico, forte. Ma in un senso, adesso sarebbe senz'altro nevrotico. Prima, era... Prima mi ha nevrotizzato. fra l'uomo schifano e l'artista schifano io, io sono un tipo di umanità però so anche un tipo di, posso avere anche un tipo di freddezza un tipo di logica diciamo che la parte più, più logica della mia vita è il mio lavoro e poi se l'altro difettoso irresponsabile o responsabile in un dato modo che poi è uguale agli altri uomini, no? Gli altri esseri umani. E c'è una vita, non so, piena di, piena di esaltazioni, piena di depressioni, piena di, di dubbi, piena di insicurezze, piena di sicurezze, piena di fortune, anche qualche sfortuna, ma insomma... Un artista è, anche, è un uomo, no? Schifano, sono circa vent'anni che lei si trova alla ribalta delle cronache come pittore geniale, come viene definito da molti critici, ma anche come uno che entra ed esce dalle carceri. L'ultima volta che è uscito dal carcere, 15 giorni fa, ha detto basta con l'eroina, è vero? Ah sì, sì questa volta sì, ma anche perché non vale proprio la pena, per me la droga non è che è un problema di... È più un vizio, nel senso più curiosità, cose del genere. Poi adesso veramente ogni volta sto problema del... E poi, avendo precedenti, ormai ogni volta che la polizia mi ferma anche perché, non so, c'è sempre il problema del terminale, no? Della questura. C'è sempre questo problema della perquisizione, cose un po' faticose. Ossia, scusi, non ho capito. Sì, ho detto proprio di, di smettere con sto cavolo di droga perché... Adesso anche prima magari sono successi incidenti, allora la polizia ha subito delle perquisizioni in casa, ma ormai ho capito anche se, se mi fermano con la macchina per strada, fanno una perquisizione, se io ho una cosa addosso, capisci, i rischi adesso sono talmente tanti con i miei precedenti, e poi, poi non vale neanche la pena perché proprio non ne vale la pena, ma questa volta io ne ho, soffrito, ne ho sofferto molto, 
di questo, di questo arresto, no? Più delle altre volte. Ah, sì, perché forse ero anche più intossicato. Ormai erano anni che usavo questa, questa eroina. Però ecco, io ho una coscienza, non è che... Non è che mi mancano molte cose nella vita, no? Non mi è mancato praticamente mai niente. Poi ho sentimenti come tutte le persone. E così ho capito che questo, tutto il piacere che potevo pensare di provare e tutta la sofferenza che ho provato. Mi auguro che vi sia stato molto di gradimento anche perché avete già visto che c'è dietro questo meraviglioso mondo. L'artista, come vi è stato detto, era molto esuberante, un artista un fiume, un fiume pieno di vitalità, ma pieno di, eh, pieno di contraddizioni, ed è questo che lo ha reso uno dei più importanti esponenti. L'arte significa fantasticare, l'arte significa anche soffrire, l'arte significa passione, coinvolgimento, ed è tutto ciò che racchiude il mondo di Schifano. Questo è stato Mario Schifano, uno degli esponenti più importanti italiani a livello internazionale, questo è l'artista che vi sto proponendo a delle condizioni veramente irrisorie. Tutto mi si può dire, lo ribadisco, perché voi dovete informarvi. La cosa più bella è che oggi avete qualcosa di importante, il computer, avete una televisione, avete dei libri da poter eh, veramente valutare. Sentite, leggete, andate in numerose esposizioni. Mario Schifano è ancora ad oggi l'artista più glamour italiano ed è quello che sta facendo i record price nel mondo americano. Gagosa, lo ripeto, è l'ultimo, non posso definirlo l'ultimo, è tutt'altro il primo, uno dei primi due galleristi a livello mondiale, lo sta, lo sta settacciando, sta settacciando tutte le opere di un certo livello, non opere, perdonatemi, fate dagli atelier. Io vi sto proponendo, questa è un'opera veramente che farebbe gola a Gagosian, questa è un'opera che farebbe impazzire il mercato americano, perché ha la grandezza, perché è importante anche a livello di concettualità e poi esprime il concetto della sua infanzia, esprime la palma, quindi è la, logicamente la terra dove lui è nato, ma soprattutto rappresenta anche quell'albero della vita con tutti i suoi... Il vol e questo con tutti i suoi pregi e difetti, ma poi guardate la, proprio la pittura, la forza, l'irruenza, il gioco cromatico, è bello, ecco questo, è questo che è Mario Schifano, è sempre stato questo. Noi ve li stiamo presentando delle condizioni che sono veramente clamorosamente contenute, se lo confrontiamo con quelle che sono le richieste oggi del mercato. Certo, tre opere sono di un livello veramente altissimo, opere autografe e continuerò a ribadire questo concetto. Autografe significa che sono le opere di un livello migliore, più importante, non quelle opere di secondaria fascia create e delegate, perché lui, come ben sapete, aveva numerosi contratti con tante gallerie. Allora i galleristi quando gli chiedevano delle opere e magari lui era in quel momento in cui non si sentiva perché era preso a quello che era, poteva essere la droga, allora delegava i suoi artisti, i suoi, ehm, chiamateli, i suoi giusti, eh, che peraltro erano anche amici, c'era chi faceva il cuoco che poi si dilettava a dipingere e avete visto alcuni, alcune opere, certo lui lo dava all'atelier e poi firmava. Noi vi si presentano le opere che sono pubblicate, opere che hanno un certificato di garanzia di una certa importanza, quindi vi, sta, vi stiamo dando delle, una documentazione che ha un valore sicuramente maggiore, perché vogliamo tutelarvi e soprattutto le opere autografe sono quelle che il mercato chiede a gran voce. Adesso non prendiamoci in giro, perché lo, lo vedo anch'io e vi voglio dire questa cosa perché... Prima di parlare di certi argomenti, io ho, voi sapete che sono preso, tra virgolette, in, come si suol dire, in prestito, io ho un background di 27 anni del mondo televisivo, di art, logicamente legato al mondo dell'arte, come presentatore di tappeti e di gioielli. È stata una scommessa di Gabriele e di Franco Boni eh, farmi parlare del mondo dell'arte, dell con una conoscenza sicuramente molto approssimativa. 
però avevo quella sensibilità, perché nasco in una famiglia di galleristi, mia madre era una galleria eccezionale, bellissima, molto importante, addirittura la Galleria Manzoni a Milano, e quindi logicamente fin da bambino ho respirato l'area dei galleristi, anche se poi mio padre è stato il più importante esponente del mondo dei tappeti, quindi logicamente è quel mercato che io ho abbracciato. E ricordo, proprio per farvi capire la mia sensibilità, un giorno in cui... Ho accompagnato mio padre, visto che ho vissuto per tanti, tantissimi anni negli Stati Uniti, quindi un giorno per stare vicino a lui, nei miei, in una vacanza eh, del, dell'università, del liceo, ho accompagnato mio padre in quel di Brescia, a Telemarket, mentre mio padre parlava di tappeti, stavano logicamente per dare spazio all'amico Franco, quindi stavano togliendo i tappeti dalla parete e dare spazio a porre delle opere che, avrebbero, che avrebbe presentato Franco. Bene, una di quelle opere era una bicicletta di Mario Stefano, quindi ne sono stato testimone. Io vedevo quello che poi sono diventati i miei colleghi, vedevo questa bellissima bicicletta, alla fine della trasmissione mio padre mi ha detto Tony, scegli l'opera che tu prediligi, pensando che avrei preso un tappeto. Lui mi avrebbe regalato un tappeto pur di essere con me, pur di aver passato con lui una giornata. Io ho detto, volentieri, grazie, sei gentile, ma non devi. Fa, no, ci tengo da morire così avrei un ricordo di noi. E io ho puntato il dito su un'opera di Mario Schifano. Ho detto, mi piacerebbe tantissimo quella bicicletta di Mario Schifano. Ve lo dico, mh, faccio il riferimento, vi dico anche l'anno esatto, 85 per la precisione. Sapete quanto la, mio padre la pagò da Telemarket? 3 milioni di lire. Infatti mio padre si mise a ridere e disse, Franco, hai trovato un estimatore, lui segue più te che me, quell'opera è ancora a casa mia. Sono passati, ebbene sì, fate il conto, eh, 35 anni, ho portato l'opera qualche mese addietro e l'ho fatta rivedere a Franco. Dico, Franco, non so se ti ricordi di quest'opera, mi fa, no Tony, sinceramente no, sai, ho avuto il piacere di presentare tante opere. Dico, questa era un'opera che era appesa alla parete di Telemarche, quindi gli ho, gli ho ricordato la storia, Dico, mi dici quanto vale, così almeno anche per una questione mia a livello assicurativo. Detto e fatto, quindi al di fuori dei signori del, dei microfoni, dove una persona può diventare anche un venditore, tra amici, tra colleghi, non dici mai delle bugie. Tiente la parte, è stata la risposta, oggi meno di 20.000 non darla a nessuno, meno di 20.000, che sono diventati 40 milioni. Pagata 3 milioni, oggi ne valeva 40 milioni. Solo che per tutti questi anni mi ha sempre accompagnato. Io ho un'opera bellissima che dà una maggiore importanza, perché chiunque venga in casa mia si accorge che è un'opera, un perché è riconoscibilissimo. Il tratto, la ges il gesto di Schifano è riconoscibilissimo, anche a quelle persone che hanno una poca conoscenza. Questo per dirvi la mia sensibilità nel riconoscere in Mario Schifano, in, nel suo, se vogliamo, nella sua gestualità, perché molti di voi mi diranno, Tony, lo saprei fare anch'io. Certo, anch'io saprei fare i, i tagli di Lucio Fontana, ma non è questo l'argomento è essere innovativo, essere, avere la voglia, avere quel carisma, quell'importanza, perché tutti saremo dei grandi artisti. Lui ce l'ha fatta, lui fa parte di quel mondo e tu oggi hai questo privilegio. Opere che vengono battute nei saloni d'asta new yorkesi e quando tu entri nel mercato americano, signori, le tue quotazioni salgono in una maniera esponenziale. Io ti sto dando l'artista più amato dal mercato americano, da Gagosen in primis. Ecco perché ti rivediamoli, eh, ci terrei da morire. Chi compra Schifano sa di avere una certezza, è un moltiplicatore di denaro assoluto, è un vincente. Andiamo a valutarlo, andiamo ad analizzarlo, vacci dentro ti prego. Pensate, Achille Bonito Oliva, sapete cosa, come definiva Schifano? Come un inviato speciale nella pittura come uomo ed un inviato speciale nella realtà come pittore. Pazzesco, perché è stato il più importante, il più importante esponente e, cer e certamente un punto fondamentale della pittura italiana ed internazionale. Per quattro lustri ci ha emozionato.
sono spettacolari. Allora, ve lo ricordo ancora, la prima opera del 1995, queste quattro palme, 80x80, smalto acrilico su tela, risalente al 1995, a un prezzo piccolo, 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 che avrete modo di poterne parlare con Alessandra. E vi ripeto, voi non vi state esponendo a comprare, lungi da voi l'idea di comprare. Alessandro non vi chiede soldi, non vi chiede carte di credito, voi non vi state esponendo dicendo eh, mi piacerebbe comprarla, no signori, è vero che vi è scritto televendita, ma non è una televendita, noi vi stiamo presentando delle opere d'arte che voi grazie a una telefonata o a un messaggio su Whatsapp potreste vederle a casa vostra, magari accompagnate al vostro mercante d'arte, così prima di di valutarla, leggete tutta la documentazione e questa è una documentazione importantissima perché anche c'è la pubblicazione, vi è una pubblicazione, ma il prezzo è talmente inverosimile su un'opera di tale dimensione, di tale importanza, poi li pagate i 15-16 mila euro come giusto che sia, perché sono questi i prezzi, sono i prezzi di mercato, sono questi, perché non contattare la stessa Alessandra e sentire qual è la nostra proposta? L'opera numero uno, bellissima. La numero due è veramente da, da brividi d'amore. Caro amico mio Fede Ibra, ti è mai capitato di vedere quella dolce fanciulla che ti ha fatto venire i brividi d'amore? Bravo, ti capita sovente. Bene, è lo stesso sentimento che tu dovresti provare vedendo quest'opera. Emozione, brividi d'amore, coinvolgimento, passione. Sono opere che rimangono veramente nel nostro cuore. Sono opere che noi vediamo nelle più importanti collezioni private o addirittura nei musei. Guardate che cos'è. Sono semplici, certamente, all'apparenza, ma sono ricche di grande enfasi, sono ricche di grande coinvolgimento emotivo. È pazzesco. Vi ricordo che c'è un numero impressionante di falsi in giro. Noi stiamo dando opere autografe di un livello veramente pazzesco e questa è veramente qualcosa di importantissimo. Particolare di un deserto dell'89, opera storica, opera importantissima, opera che giganteggia non solo per la sua importanza a livello epocale, ma soprattutto per il soggetto, uno dei suoi soggetti più importanti, 1,30 m per 1,50 m, smalto e acrilico su tela, opera pubblicata e archiviata dalla fondazione Mario Schifano, addirittura è pubblicata sul libro best seller a cura di Achille Bonito Oliva, questo per dirvi la documentazione che vi stiamo dando e quest'opera se è stata pubblicata su un libro in cui c'è una prefazione di Achille Bonito Oliva, perdonatemi, perdonatemi, il best seller, beh scusatemi, avete qualcosa che vi dà una giusta importanza. Certo, poi, Tony, io non mi fido del mondo della televisione, Tony, mi sei antipatico, tutto quello che volete, signori. Io non vi devo essere simpatico, io vi devo essere utile. Il mio consiglio è di vederla, di valutarla, ma prima di vederla e di valutarla, parlatene con Alessandra. La pagate altrove 40.000 euro, questo è poco ma sicuro. Da noi avete un risparmio. E non è un piccolo risparmio. Scontoni. Non sono scontate. Il prezzo che vi stiamo suggerendo è un prezzo da confermare immediatamente. E avete modo, qualora lo voleste, addirittura di pagarla nella maniera a voi più conveniente. Potete pagarla anche nel corso dei 60 mesi. Che ne dite? Lasciate qualcosa di importante alla vostra famiglia, lasciate qualcosa che dia una certezza. Signori, il mondo dell'arte, voi sapete meglio di me, sicuramente siete uomini di, di mondo, sapete che le nostre banche, nei loro importantissimi cavò, hanno opere di Mario Schifano, opere di Renato Mambor, opere di Arman, ovvero quello che vi sto presentando quest'oggi. Oggi le banche vogliono certezze, io vi sto dando certezze, non vi sto dando promesse, questo artista diventerà, è già una certezza, è presente nei musei, viene battuto all'asta a 
oltre il milione di dollari o milioni di euro ormai. Andiamo a leggere la terza opera. Questo è, sono le trasmissioni che tanto piacciono a me, gli artisti fondamentali, gli artisti più importanti e le condizioni più inverosimili. La terza opera, 50x35 è una chicca, è una chicca, smalto su tela, prezzo, lo dico o non lo dico? No. Non lo dico. Solitamente sono molto gentile e molto dolce. La curiosità vi darà grosse soddisfazioni. Sapere che voi avete un'opera autografa di Mario Schifano, di questo impatto, con questa bellissima cornice, con questo meraviglioso passepartout che gli dà una giusta importanza ad una condizione di prezzo che è veramente irrisoria. Vi do un suggerimento. Non vi dirò il prezzo, ne parlate o oh, potete tranquillamente, ripeto, se qualcuno di voi fosse magari titubante, non volesse, eh, perché per la moda del cielo si può essere anche in tal caso abbastanza timidi, poi uno può pensare che Alessandra, se una venditrice al telefono, vi possa estrapolare qualcosa. Potete mandare tranquillamente anche un messaggio. Alessandra, cos'è la richiesta dell'opera numero 3 che Tony non ci vuole dire? Vale anche per l'opera numero 1, numero 2? E lei vi risponderà. Vi dico, così almeno avete un punto di riferimento, potreste pagarla 86 euro mensili. Io vi sto dando un'opera del più importante artista del Novecento italiano, uno dei massimi esponenti del Novecento italiano, una delle firme più importanti a livello internazionale, lo potreste pagare esattamente con 86 euro. Dividiamo gli 86 euro in 30 giorni. Sono 2,90 euro al giorno? Un cappuccio e una brioche in meno e un'opera di schifano alla vostra parete? Vale la pena di rinunciare a un cappuccio e una brioche? Peraltro il cappuccio e la brioche sono assolutamente buoni, però portano anche un peso. Sono buoni, però come tutte le cose buone, il giorno dopo lo paghi sulla bilancia. Invece no. Lui ti dà un tornaconto anche finanziario. Perché no? Provate. Qualcuno, un noto telepresentore di tanti anni addietro, osava dire provare per credere. Io vi dirò provare. Mettetevi d'accordo con Alessandra. Sentirete dirvi un prezzo talmente irragionevole. Sono tre opere uniche, con tanto di certificazione di una certa importanza, Due di essere addirittura anche pubblicate, io vi do questo suggerimento. Certo, la quarta non ha l'importanza di essere opera di un livello di, come le prime tre, questo lo dico eh, come è giusto che sia, ma lo, lo valuterete anche voi dal prezzo che andrò a chiedervi. È un senza titolo, classica immagine che va a, a farvi capire l'importanza di Mario Schifano. Vedete il dripping. Queste vele in un mare in burrasca, guardate che cos'è di bello. È una serigrafia materica a smalto su carta. È la 125esima su 200 come tiratura. Presumo siamo 4-5 miliardi di persone nel... Il nostro mondo è popolato da 4-5 miliardi di persone, forse posso sbagliare di un miliardo in più, un miliardo in meno, tanto ormai rare è umano, non so che ce ne sono tanti, 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 siamo tanti. Non dico che tutti siano collezionisti, lungi da me l'idea, anche perché la più grande, la più grande, i più grandi collezionisti sono in Italia, per quanto riguarda la percentuale. Voi sapete, la percentuale dei collezionisti d'arte sono in Italia, nel senso che la gran parte degli italiani hanno delle opere d'arte di un certo livello o magari mediocri o magari meno conosciute, però tutti gli italiani hanno comunque quadri, opere d'arte pittoriche nelle loro case. A differenza di magari degli americani che sono, che sono coloro che comprano tante opere d'arte e fanno i grandi, i grandi numeri, l'Italia a livello di vendita è poco, niente, non arriva neanche all'1%, 
il mercato americano, il mercato cinese, il mercato inglese, il mercato francese sono sicuramente molto, ma molto più importanti del mercato italiano, però in Italia siamo tutti grandi collezionisti di opere, ripeto, a livello museale o opere magari anche più commerciali. Sì, però comunque 4-5 miliardi di persone che abitano il nostro globo, tu hai un'opera, un'opera di Mario Schifano su una tiratura limitata a 200, 200 esemplari per 4 miliardi di abitanti è un non nulla, è un non nulla. E sapete qual è la nostra cifra, la nostra richiesta? 500 euro. Con le gocciolature a firme di Mario Schifano, materica come questa, è niente. Ti si dà la cornice, te la mando, te la mando così, come la stai vedendo? Con tanto di, vedete, di vetro, di eh, bella, questa bella, peraltro anche piacevolissima cornice di una bella dimensione. A che cifra? 500 euro. Questo per farvi dire per farvi conoscere quelli che sono i nostri prezzi. Certo, vado a ripetermi, onde evitare dei fraintendimenti, è una serigrafia, è la 125esima di 200 opere. E ora, dal mondo magico di Mario Schifano, questo artista così esuberante, così importante, deceduto anni addietro ma che ci ha lasciato un vuoto incolmabile ad un altro meraviglioso artista. Andiamo direttamente al massimo esponente del nuovo realismo, corrente artistica che desidera raccontare l'uomo attraverso oggetti di uso quotidiano, ovvero un nuovo approccio percettivo alla realtà, è una contaminazione tra pittura e scultura, questa è l'opera di Arman, il classico violino, violino tagliato, montato su tela, riportato su tavola con tracce di colori misti, 40 cm e mezzo per 30 cm e mezzo, racchiuso in questo plexiglass. Beh, Arman è una figura talmente importante nella storia dell'arte, dell è il massimo esponente del nuovo realismo e soprattutto in questo momento storico, lo dice chi ha delle opere di Arman come sottoscritto, è il momento più importante nell'acquisire, perché il mercato, e ve lo dico veramente con grande, eh, con grande consapevolezza, voi sapete Arman è stato un uomo, un viveur, proprio un classico viveur, sposato più di una volta, e in cui nascono i guai. E proprio per questo suo matrimonio un po' contestato, tra virgolette, c'è una discussione. Questa discussione tra le due mogli, eh, figlie e via dicendo, ha fatto sì che i prezzi si stiano calmando. Sembra che tutto questo gossip stia per finire e i prezzi stanno aumentando. Il mercato, soprattutto in Francia, c'è stato già un interessantissimo aumento. E voi sapete quando ripartirà i prezzi aumenteranno anche essi in una maniera pazzesca. Un violino di queste dimensioni talmente bello che peraltro lui è stato e lo sarà sempre il massimo esponente del, del nuovo realismo francese, di questa corrente talmente importante. Io ti sto presentando una sua opera, tra le più celebri, il violino. Lui ne ha fatto diverse opere, ha usato sempre eh, opere o oggetti legati alla quotidianità, dai telefoni, al, logicamente ai violini, ma ne ha fatte tante addirittura... Eh, varie soluzioni è sempre stato un personaggio di grande impatto bello, bello, bello Proprio poi racchiuso in questo eh, plexiglass con tutto invece avete questo abbinamento cromatico è interessantissimo veramente un'opera di quelle giuste vedete questo vuol dire anche omaggiare Pollock il dripping in questo bellissimo violino potremmo definire ovviamente una contaminazione tra pittura e scultura lui cosa fa? Prende il violino, lo scompone e poi lo dipinge. Quindi cos'è il violino? In questo caso il violino rappresenta un oggetto di uso quotidiano. Quindi è un'opera un legata a ciò che è la realtà ma rivisitata, il nouveau realisme. Quindi opera numero 5, è un senza titolo, 40 cm e mezzo per 50 cm e mezzo, violino tagliato, montato su tela, riportata su tavola con tracce di colori misti, anch'esso è del 2003, è del 2003, anch'esso ha un prezzo piccolo piccolo piccolo. E ora 
amici ed amiche, grande momento, grande, grande, grande momento, perché l'artista che mi ha sempre coinvolto emotivamente, l'artista che ho il piacere di presentarvi è l'artista che tutti, tutti quanti noi vorremmo avere, l'artista che negli ultimi anni sta avendo un incredibile, incredibile importanza, adentriamoci in colui che è stato certamente uno degli esponenti più importanti della pop art romana, il più, sì, posso definirlo, voi sapete che quando si trovavano direttamente in piazza del popolo tutti questi artisti si rac raccontavano le loro avventure, Angeli era definito il playboy, i più intellettuali erano tre, Renato Mambor era l'intellettuale, lui, Tano Festa era l'altro intellettuale, Gastone Bigi era l'altro intellettuale. Bene, andiamo a leggere il meraviglioso mondo di Renato Mambor. Renato Mambor è stato uno dei più importanti esponenti di questo meraviglioso mondo. C'è chi lo definisce un'icona della pop art, ma c'è chi lo definisce anche uno dei più importanti esponenti dell'arte povera. I suoi omini, i suoi timbri hanno fatto la storia. E peraltro, mentre vi parlavo prima degli eredi del mondo di eh, Arman, qui gli eredi del mondo di Mambor sono stati talmente intelligenti da contattare la più importante galleria italiana, che peraltro è una delle gallerie più importanti a livello anche mondiale, parlo di Tornabuoni. C'è stato un film uscito, uscito eh, forse l'anno scorso in quel di Napoli che ha avuto un successo clamoroso, Esposizioni a livello internazionale negli ultimi anni, proprio postumi alla sua morte. Quindi c'è stata una grandissima importanza, importanza attuale sul mondo di Renato Mambor. Renato Mambor sicuramente non è l'artista che voi trovate in quelle esposizioni, magari molto commerciali. Renato Mambor voi lo trovate a Basilea, cioè l'esposizione più importante a livello settoriale. Basilea è il massimo che tu possa ambire. Qualcuno di voi dice, ma sai Tony, quando giro e rigiro non vedo le opere di Renato Mambor che voi presentate con grande enfasi. È vero, perché Renato Mambor, a differenza di Schifano che abbiamo presentato prima, è stato un artista che ne ha prodotte forse, forse dagli 800 alle 900 opere d'arte, ma nelle 800 alle 900 opere d'arte dobbiamo inserire fotografie, sculture e logicamente anche dipinti. Quindi 800 900 opere è un numero molto ma molto limitato laddove dobbiamo decurtare che almeno 200-250 opere sono in mano ai più importanti curatori museali e i curatori museali non li vendono quindi quel numero di 800-900 opere viene decurtato di 250 opere quindi 650 opere in giro per tutta, tutto il mondo è un numero molto limitato opere uniche come unica è questa peraltro concettuale perché il mondo di esperienze di Renato Mambro è un mondo molto intrigante, perché vedete, non vi sono, non c'è una giusta fisionomia, possiamo essere, ciascuno di noi può essere questo mino, ciascuno di noi è meravigliosamente bello. Peraltro voi sapete che, che è stato, già negli anni 60 aveva individuato i danni della globalizzazione economica ed informatica, oltre a quella culturale, che avrebbe provocato alla formazione, Vedete, alla formazione del pensiero individuale, già negli anni 60 lui aveva valutato quelli che potevano essere veramente tutto quello che noi stiamo vivendo in questo secolo, in questo momento. Beh, Renato Mambor ha saputo comprendere l'arte, l'evoluzione, grazie all'arte e l'evoluzione sociologica. Era veramente uno dei più importanti intellettuali. Della generazione degli anni 70 era il più intellettuali di tutti, sì certamente come Gastone Bigi, certamente come Tano Festa, la, globa la globalizzazione, il pensiero, l'allontanamento dall'uomo da se stesso, il depersonalizzamento, ma anche i benefici, 
lui ha valutato, ha soppesato tutto già negli anni 60 e negli anni 70, quindi sono poche le opere dipinte ed è per questo che l'artista è sempre stato uno degli artisti più importanti, quattro biennali a Venezia, eh, signori questo lo dice tutto, lo dice tutto, 800-900 opere, ma già ho detto, è un artista che sono certo e mi, me ne assumo la responsabilità, oltre a essere un moltiplicatore di denaro assoluto, voi vedrete quanto, quanto queste opere aumenteranno esponenzialmente, quanto la, ci sarà una ricapitalizzazione del vostro denaro. La galleria torna buoni, quindi par ne parlo solo che del gran bene, perché è una delle gallerie più quotate e più importanti a livello internazionale. Tratta Mambor. Questo la dice tutta. L'avete vista in esposizioni a Londra, a Palermo, dovunque, in Italia, da Milano, Palermo, Londra, tutti ne parlano. Tutti, ormai oltreoceano. Renato Mambor, un concetto di base. È qui che ne capite e ne capite l'importanza. Vedete, l'uso del tavolo rotondo. Perché la tavola rotonda? Vi ricordate il Re Artù? Per dare l'importanza a tutti quanti i suoi soldati. Non voleva essere a capo tavola. Cioè, tutti quanti hanno lo stesso peso specifico. Il cielo che si riflette su questa tavola dove tutti siamo uguali. Vedete, l'uguaglianza l'essere seduti, e qui vedi gli spiragli di un cielo, con i suoi grigiori, con i suoi azzurri, questo è Renato Mambor, aver capito quelli che potevano essere i pensieri, la... quelli che potevano essere i valori aggiunti, se vogliamo, riprendere questi concetti e riproporli nella, nelle sue opere, il depersonalizzamento dell'uomo, ma gli stessi benefici che si trovano, anche l'uomo in talune opere d'arte. Bene, la globalizzazione, il pensiero, l'allontanamento dell'uomo da se stesso, il depersonalizzamento, è spettacolare. E tutti questi concetti, signori, sono stati fatti negli anni 60, negli anni 70, è questo che lo rende oggi un importantissimo artista. E lo trovate solo a Basilea, lo trovate solo in quelle grandi esposizioni, La perda del pensiero individuale, anni 60, anni 70, questo concetto. Bene, ed oggi, capite perché tutti vogliono le sue opere? E noi abbiamo il piacere, il privilegio di potervi presentare. Ma vi ricordate, io quando ho iniziato questa attività, il potere presentare il mondo di Renato Mambro, c'erano delle trasmissioni in cui avevo il piacere di poterne presentare tre o quattro. Oggi noi stessi, noi stessi, se ne presentiamo uno alla settimana, signore, e per me saranno passati forse svariati mesi in cui non ho avuto il piacere di parlarvi di Renato Mambor. Questo per dirvi chi ce li ha, li tenga ben stretti. E ha visto un aumento esponenziale e continuerà questo aumento esponenziale. Toccheranno cifre vertiginose. Il mercato oggi, a gran voce, chiede il nome di Schifano, Renato Mambor, lo stesso, vedete, lo stesso Tano Festa, Angeli, sono questi i nomi, la pop art italiana, vogliono la pop art italiana. Bellissima quest'opera, il cui titolo è Il cielo sulla tavola rotonda, acrilico su papier mâché, chiedetene il prezzo, chiedetene il prezzo. Vuole essere un suggerimento, non preoccuparti, scusami, amica cara, amico caro, vuoi che ti dia un consiglio? Ti parlo da padre, ti parlo da anche da nonno, perché sono anche nonno in me, oh, per fortuna. Ti parlo da fratello, posso avere la tua stessa età, fratello maggiore o fratello minore? Da figlio, signori, vi parlo da amico sincero. Comprate Mambor, comprate Schifano, non ve ne pentirete. La vita è fatta di momenti, magari quest'oggi siete rimasti a casa, questa sera siete rimasti a casa, non siete voluti uscire, avete fatto zapping, vi siete imbattuti in questa trasmissione. 
io vi do l'opportunità di poter investire il vostro denaro nella migliore maniera possibile. Renato Mambor è sulla bocca dei più importanti operatori di mercato. Renato Mambor ha fatto dalle 800 alle 900 opere d'arte. 650-200 opere sono in mano ai curatori. I, alcuni collezionisti non li venderanno mai. Io vi parlo di Gabriele di Franco Boni, la famiglia con cui, per cui io lavoro. Ci sono delle opere che voi potete fare un assegno in bianco a Franco Boni e a Gabriele non ve le daranno mai, perché loro sanno per certo che aumenteranno. Ed io spesso volentieri che ho il piacere e il privilegio di poter dialogare con loro, un giorno mi sono permesso di dire ad entrambi vorrei comprare un'opera d'arte, vorrei che sia un'opera d'arte che mi dia soddisfazioni. E l'ho chiesto direttamente all'amico Franco e all'amico Gabriele. Dopo un minuto entrambi mi hanno guardato e hanno detto compra Mambor. E io pensavo mi prendessero in giro perché ero reduce da una trasmissione in cui vi ho parlato di Mambor. Mi detto compra Mambor, mettili da parte Tony, tienili, vedrai. Toccheranno delle cifre vertiginose. Non saranno la cifra che vi sto chiedendo oggi. Vedete, ciò che io vi potrei dire con grande enfasi il prezzo che vi andrò a chiedere, non ho problemi, non mi vergogno, anzi, non me ne voglia, mi perdonino, eh, la galleria Torna Buoni è nel mio cuore. Ogni qualvolta sfoglio le riviste più importanti, patinate, legate al mondo dell'arte, vedo numerose pubblicità di, di opere spettacolari che la Torna Buoni presenta al proprio pubblico. Adoro. Adoro a Tornabuoni, lo adoro con tutto il cuore, a Milano, a Forte Milano, dovunque siano, abbiano la loro sede, sono il primo a guardarla, perché so che è una credibilità. Quando c'è, ci sono delle esposizioni e via la Galleria Tornabuoni, io entro sempre in quel, in, quel, in, quel, in quel padiglione. Perché? Perché so la loro importanza. Un'opera del genere in mano a Tornabuoni, credetemi, vi chiedo una cifra giusta, giusta e importante. Molto importante, perché giustamente loro difendono il loro investimento. E questa è la cosa che vi voglio far capire. Perché non confrontarci? Ecco perché vi dico, io sono qui, investi il vostro interlocutore, che ho il piacere di potervi presentare Renato Mambor, Arman. Opera certo, una serigrafia, nulla da ridire, ma 500 euro oggi non ti compri neanche il poster di Marlene Monroe. Tre opere di una bellezza di Mario Schifano, opere, tre opere da museo di Mario Schifano, un'opera di Renato Mambor che dovrebbe farvi saltare dal divano. Oggi come se fossi il vostro consulente finanziario, vuoi comprare i bot e CCT? Certo, oggi il mondo dell'economia... Qualcosa vi ha fatto guadagnare. Chiunque di voi prendesse il riferimento di due anni addietro, due anni addietro, guardate i bot, i CCT o qualsiasi sia il titolo di borsa che avete comprato, il loro rendimento confrontato con quanto sono state l'aumento esponenziale di Renato Mambro e capirete il perché mi batto per voi. Signori, io non, non ho dei benefici. Non si pensi che faccia il televenditore, assolutamente no. Non ho nessun tipo di guadagno, non sto comprando lo spazio, perdonatemi, non sto comprando lo spazio di due ore e mezzo dall'amico Gabriele. No, signori, non vengo pagato a percentuale. Beh, Tony, tu lo stai enfatizzando perché tu hai un tuo tornaconto personale. Se vendi tu hai una percentuale. No, signori, io vengo pagato a gettone presenza. Quindi che io venda o non venda, a me non cambia la vita. Qualcuno di voi dirà, beh, perché tu vuoi un aumento del tuo contratto. Se io non ho neanche firmato un contratto con Gabriele, c'è stata solamente una stretta di mano. Gabriele, ma più che mai Franco, io conosco Franco, da quando io ero piccolo, io ho visto, eh, perdonatemi, quasi nascere tra me e, e Gabriele, ci sono 18-19 anni di differenza. Quindi l'ho visto quando era piccolo, che frequentavamo entrambi. 
Io, per quanto mi concerne, mio padre, che è una galleria importante in quel di Fiuggi, e Gabriele, che accompagnava suo padre, nella stessa, sempre, sempre a Fiuggi, in una galleria alla barcaccia, eravamo vicini l'uno all'altro, quindi ci si vedeva, perché dopo le, le aste si, ci si rincontrava nei bar a bere qualcosa, quindi io e Gabriele lo conoscevano sin che quando era piccolo. Conosco Franco, perché ci ho vissuto per tanti anni come collega, perché mio padre, Franco, io vi dico le cose come stanno, Franco, Bijan e logicamente Paolo Frattini sono quello che hanno creato, se vogliamo, il mondo di telemarche. I tre pilastri di telemarche sono stati i loro tre. Tutti e tre hanno portato alle stelle il mondo di telemarche. Chi nell'antiquariato e nella gioielleria, come Paolo, chi nel mondo del, dell'arte contemporanea, come Franco, chi come mio padre nel mondo dei tappeti. Quindi ognuno di loro ha dato una grande importanza a quella importantissima azienda. Bene. E vi ricordate le cifre? Basta ricordarsi le cifre. L'aumento esponenziale di Renato Mambor. Io mi metto, signori, io me ne assumo la paternità. Io, Tony, non dico qualcun altro. Io vi dico, comprate, quindi me ne assumo la responsabilità. Mario Schifano, compralo. Compra Mario Schifano, compra Renato Mambor. È il momento ideale. Fai un pagamento dilazionato, pagano in 60 mesi, mettiti d'accordo con la stessa Alessandra. Oggi, magari tu dirai, Tony, ti so peso come uno dei tanti telembonitori, stai urlando. Hai ragione, non è nelle mie corde, non, non amo urlare. Vi ho sempre parlato col profondo del cuore, ma vorrei che voi mi capiste. Se devo alzare la voce per darvi una giusta importanza lo farò, ma non per un mio tornaconto personale. Io il Renato Mambro ce l'ho a casa, il, le opere di Mario Schifano ce l'ho a casa. E se volessi venderli ci metterei un nanosecondo. Sta a voi decidere, sta a voi decidere. Perché molti di voi, perdonatemi, siamo sinceri e veritieri. Quanti di voi hanno comprato o hanno ereditato delle opere di anonimi? E la cosa che sento dire che è quasi diventa una bestemmia, perdonatemi, scusatemi per questo mio sfogo. Sarà capitato anche al mio amico, lui è giovane, Federico è un ragazzo giovane, ma siccome lavora in questa azienda, ma parlo anche della stessa Alessandra, magari qualche, qualche loro amico eh, o genitore di qualche loro amico che magari va ah tu visto che lavori nel mondo dell'arte ti sarà capitato Fede che qualcuno ti dica cosa ne pensi di questa opera che magari tu nella tua conoscenza dirai guarda non lo so e fa ah, questo è un pittore che ha 90 anni io me lo sento dire quasi nella quotidianità e dico ah poverino fa no ma che poverino 90 anni fra pochi giorni morirà e dico beh, perché sei felice fa sì perché quando muore aumenterà a dislivello e la mia risposta è sempre quella. E chi lo dice? Fa, ma è normale, quando un pittore non può più dipingere, Tony, e mi, mi guarda come se fossi il fesso. E io gli guardo e dico, ma, ma scusami, se lui è ora nessuno fino a ieri, non perché muore diventa un qualcuno. L'esempio più lampante, io, Tony, lo dico veramente con tanta sincerità, voi chiedetemi qualsiasi cosa, per me... Disegnare era, era forse la materia più difficile da fare quando ero alle elementari e alle medie. Ero veramente, veramente poco propenso a disegnare, non ero capace. Era l'esame, mi ricordo ancora che ho dovuto fare l'albero, in quinto elementare come esame che devo fare una graticola, un albero, ci ho messo due ore e mezza, mentre i miei, i miei amici, amici, i miei compagni dopo 20 minuti erano già fuori. E io due ore e mezza che sudavo le proverbiali sette camici. Quindi lo dico, però io vi faccio un quadro, ve lo do, fra vent'anni morirò, trent'anni, quando Dio vorrà, morirò. Se valeva zero oggi, varrà zero fra vent'anni, trent'anni. Perché vi dico questo? Perché quando comprate degli artisti, gli artisti devono avere una storicità, devono essere importanti, devono avere delle gallerie che li sopportano, delle... come quando vi presento Willow, perché vi presento Willow e vi faccio il riferimento delle multinazionali? Perché vuol dire che sei supportato... Cioè, ci sono degli investitori, perché quando vi parlo di Lubolin ha una sua importanza? Perché c'è, ci sono degli sponsor multimilionari, 
quando compri in Mambor e sai che c'è la galleria Torna Buoni, quando vai a Basilea, vedi Mambor, capisci, quando vai nelle più importanti esposizioni e nei più importanti musei, vedi, Re, vedi Mario Schifano, capisci cosa ti sto presentando, vedi Arman, lo vedi nei libri di storia, loro sono icone, lui della, chi lo definisce il re della pop art o eventualmente uno degli esponenti più importanti dell'arte povera, del nouveau realisme francese, Armand, addirittura si parla del nuovo, si parlava, perché logicamente sappiamo che è morto, ma lo schifano, del Rauschenberg, dell'Andy Warhol italiano, il re, ma ancora migliore, ancora più importante, vi sto presentando Mario Schifano le condizioni di prezzo che sono veramente irragionevoli, fate la scelta più giusta, contattate Alessandra, parlatene con Alessandra, vuoi messaggiare? Messaggiale, fate la scelta più giusta, il vostro denaro aumenterà, aumenterà, è poco ma sicuro. Ora, dopo aver visto queste sei opere d'arte, mi sembra doveroso parlarvi di un artista che mi ha toccato il cuore. Vi ho raccontato ogni qualvolta, parlo del mitico Tano Festa, rimango sempre molto molto coinvolto emotivamente. Un artista sempre legato al mondo della pop art italiana, un artista che ci ha regalato delle opere splendide. Io mi ricordo i bellissimi coriandoli, mi ricordo di opere che mi hanno conquistato il cuore, addirittura il Don Quixote, che era lui, colui che diventava il paladino della nostra arte, lui artista pazzesco, un artista che ha avuto il, la fortuna, se vogliamo chiamarla fortuna, di sposare una donna, si è innamorato di una donna altolocata, ricca, una donna che proveniva dal Veneto e con lei vivevano in un ambiente bellissimo a Roma, addirittura in un attico nel centro di Roma e quando ha saputo che il fratello è deceduto si è sentito colpevole, ha lasciato tutto e tutti, si è sentito colpevole, ha lasciato un'abitazione così importante, la sua moglie si è messo a vivere in strada, come uno dei tanti clochard, come uno dei tanti senza tetto, si è sentito colpevole da un ambiente così facoltoso al nulla, vendeva, pensate, le poesie pur di sopravvivere, pur di chiedere la carità, perché aveva un, abile, un animo nobile, capite chi era Tano Festa, addirittura portato in prigione, Tano Festa è stato uno dei personaggi che ha avuto una storia veramente da film, Tano Festa è colui che ha dipinto tale opera d'arte, i pennelli, il percorso dell'acqua, particolare del Remo, bellissima opera d'arte. E come l'ha fatto? Lo ha fatto seguendo il suo istinto, lo ha fatto nella maniera a lui più comoda. È vero che molto spesso noi quando affrontiamo l'argomento Tano Festa, Tano Festa che vi ho detto sempre essere stato uno dei personaggi più eclettici, uno dei personaggi più acculturati di quel movimento della pop art italiana, lui trovava nelle radici culturali della storia lo spunto per le sue opere. Vi ricordate le meravigliose opere legate a Michelangelo? Vi ricordate i simboli e le pubblicità? Bene, in quest'opera invece troviamo il vero Tano Festa, quello ehm, che era veramente con un pennarello, su carta dipinge. Nel, siamo nel 1977, è un'opera veramente splendida e capite l'importanza di questo personaggio che spesso e volentieri non aveva neanche i soldi per poter dipingere, era il suo mercante che doveva trovarlo, ogni qualvolta lo trovava gli dava quello che poteva essere i soldi per comprare una tela, per comprare un foglio, perché lui amava dipingere anche nei momenti più difficili, in questo caso con un pennarello, con due o tre pennarelli si è dilettato a dipingere e questa, vedete, questo emblematico simbolo, quasi come se fosse un X, quasi come se volesse forse qualcosa da chiudere, 
da cancellare un suo momento di grande tristezza, ma un momento in cui ancora lui si dilettava di a creare qualcosa. Questo è il Tano Festa, che con un pennarello e un foglio di carta ha dato ancora grande emozione. Opera sublime, 70 per, un metro per 70 di strabiliante bellezza, di gran bella qualità, quindi grande dimensione, piccolo il prezzo. Parlatene tranquillamente con la nostra Alessandra e vi farete dire anche su questa opera la nostra richiesta. Una richiesta veramente irrisoria. Già vi preannuncio che potreste pagarla, eventualmente vi dico la rata mensile, potrebbero essere eventualmente 77 euro mensili. Tony, mi piacerebbe acquisirla. Bene, parlane con la stessa Alessandra, contattate Alessandra, cosa che state peraltro anche facendo perché vedo Alessandra spesso e volentieri parlare con voi al telefono a, a dirvi le cifre o qualcuno di voi che sta, perché la vedo anche che sta alternando tra telefono e in questo caso anche con Whatsapp, quindi proprio per dare a voi tutte quante le informazioni che vi servono. Fate la cosa più intelligente. Andiamo a vedere l'opera numero 8, quella di Cunellis, che dici cara Lauretta, di questo artista greco ma di adozione italiano, riconosciuto per essere un esponente di primo piano del movimento Arte Povere. Vi ricordate prima Renato Mambro che citavo questo grande movimento, il movimento dell'arte povera? Che aveva una funzione radicalmente creativa, prive di concessioni alla mera rappresentazione? Bene, Renato Mambor. Bene, Cunellis. E questo è un Cunellis molto interessante perché è degli anni Ottanta. Gli anni Ottanta che... Voi sapete che Cunellis ha avuto un suo percorso alquanto particolare. Gli anni Sessanta aveva una produzione legata al mondo industriale. Negli anni 70, negli anni 70 invece diventa un pochettino più triste, quindi la sua rappresentazione, la sua gestualità diventa più triste perché capisce la frustrazione davanti all'economia, alle dinamiche commerciali, mentre gli anni 80 sente sempre questa amarezza. Infatti in quest'opera trovate questa amarezza, avete anche la scelta cromatica, questi neri, questi grigi, offuscati. Bene, la vedi che è di profondo dolore, ecco, ma è sempre di gran bella qualità, è sempre di grande qualità. Però avete, è più meditativa, e più consapevole, ecco queste sono le opere, per me il momento più bello è sicuramente gli anni Ottanta, sinceramente perché quella più meditata, più se vogliamo più consapevole, è quella più, sì certo anche forse triste, porta sempre questa tristezza, ma gli artisti espongono, gli artisti sono gli story storyteller, sono dei narratori, ci narrano la loro vita, l'ha fatto, lo ha fatto con delle citazioni della sua infanzia, lo stesso Schifano, lo ha fatto lo stesso, lo stesso Armand, come? Prendendo il violino, quindi come se fosse un oggetto quotidiano, lo ha fatto lo stesso Mambor, un tavolo rotondo, dove tutti quanti noi ci possiamo sedere, dove non c'è il capotavola, dove tutti quanti siamo uguali, lo ha fatto il meraviglioso mondo di Tano Festa, parlandoci dal cuore quando non ha neanche i soldi per avere un pennello e il colore per dipingere. Lo ha fatto con un foglio di carta e dei pennarelli. Lo ha fatto con Ellis, con questa bellissima opera d'arte. Un'opera intitolata Porta con carboncino su carta, 31 cm x 24, una chicca, una chicca meravigliosa. Anche qui il prezzo è decisamente molto, ma molto contenuto. Contatta pure il centralino, parlatene, interagite mediante magari Whatsapp, avete modo di sentire cifre sicuramente molto ma molto più interessanti di quello che oggi il mercato chiede. Un'opera del genere voi la pagate mediamente 6.500 euro, da noi il prezzo diventa ancora più irragionevole, ecco perché vi invito a prendere tale riscontro. Dal mondo di Cunellis artista greco, vi ricordo, ma di adozione italiano, andiamo a leggere il mondo di Licata, il mondo, di colui che aveva una, un proprio linguaggio stilistico, guardate che cos'è di bello il mondo di Riccardo Licata, la calligrafia, 
punto fermo dell'arte italiana e internazionale, punto fermo dell'astrattismo. Vedete, amicissimo di San Tommaso, di Vedova, di Viani, di Turcato, di Finzi, di Tancredi Parmigiani, presente alla Biennale a Venezia, alla Trennale a Milano, partecipa an ancora a Venezia, se non sbaglio negli anni 64, eh, forse anche nel 70 e 72, a Parigi è stato invitato, anche lui è amicissimo di Peggy Guggenheim, ma ciò che lo ricorda è proprio questi simboli, vedete, grafici, che sembrano simboli primitivi, che lui stesso definisce come un grafico pittorico, che trae ispirazione al linguaggio musicale, un po' come fa Finzi, un po' come fanno gli altri artisti dello stesso movimento. Beh, le sue opere ormai sono riconoscibili e sono presenti nei musei i palazzi più importanti al mondo. Bellissima questa opera, questa composizione, di 21 cm x 30, olio su carta, la sua scrittura legata al mondo musicale. Sembrano, vedete, le note musicali, presa un, vedete, da questi elementi quasi geroglifici, questa scrittura primitiva, bellissima. Sembra uno spartito musicale con, vedete, con, una, con una chiaro scritto primitivo. Questo è Riccardo Licata. Splendido, eh? Splendido. Anche l'abbinamento cromatico è interessantissimo. Beh, quando vi si chiede per un'opera del genere con tutto questo meraviglioso mondo. Bello anche il passepartout che dà una maggiore importanza a questa opera. Bella anche la cornice, anche quindi l'abbinamento cromatico lo trovo delizioso. L'Icat del 2000 con il suo classico linguaggio, con il classico gesto per questa opera. Olio su carta. Vi dico il prezzo. Udite, ascoltate, sentite, 1400 euro, vogliamo pagarlo ad ampio respiro? Significa pagarlo 31 euro mensili, io vi sto dando Riccardo Licata 1 euro al giorno, dicasi 1 euro al giorno, tradotto un caffè in meno è un'opera di Riccardo Licata, presente in tutti i più importanti musei, c'è uno degli esponenti più importanti, uno dei, di quelli degli artisti italiani più amati in Inghilterra, più amati da coloro che conoscono il mondo dell'arte, un euro al giorno. Capite perché a volte divento, forse troppo impulsivo, divento pedante pesante? Non ho un tornaconto economico, a 1400 euro ti danno un licata altrove, ti danno la fotografia, Delicata, non certamente un'opera di tale livello, a un euro al giorno. Con tutta la certificazione di garanzia, non documenti chissà da, da quale provenienza, noi vogliamo tutelarvi. 1.400 euro per un'opera di Riccardo Licata. Ed è l'opera numero 9, guardate l'opera numero 10, ancora più importante, splendida l'opera numero 10. È un, a quella precedente, vi ricordo, si chiamava, era intitolata Composizione. Questa degli anni Ottanta, olio su tela, peraltro una bella dimensione perché parliamo di un 38 cm x 46, a 3.500 euro. Dicasi 3.500 euro per colui che ha fatto dei simboli e dei tratti grafici la sua scrittura pittorica, ovvero ciò che lui aveva come ispirazione nel linguaggio musicale. Sembra uno spartito musicale creato da questi grafici, da questi elementi primitivi. Il mitico Riccardo Licata, l'astrazione. Olio su tela 3.500 euro, pagabile con 77 euro. Dicasi 77 euro mensili. È l'opera numero 10. Per poi concentrarci sull'opera numero 11. Ah beh, tanto facciamo gli auguri, anche io li ho fatti, non lo so, perché due o tre giorni fa è stato il compleanno del grande maestro Atos Faccincani, e quindi doveroso. Gli hai fatto gli auguri, tesoro? No. Perché non gli hai fatto gli auguri? Li faccio adesso. Bravo, sì. brava anzi. Allora, la nostra lauretta fa gli auguri al maestro con qualche giorno di ritorno, ma è meglio tardi che mai. Meglio tardi che mai. Brava. 
c'è chi se tu glieli fai prima si, un po', si, uh, si offende, quindi tu glieli fai sempre in ritardo, tanto il maestro ha 18 anni sempre un giorno, okay. lui sempre è sempre lì, ovvero questo artista vero e schietto che ha il dono dell'immediatezza e guardate le sue opere sono talmente riconoscibili, il maestro del colore, potremmo definirlo quasi l'erede di Cascella, guardate il tratto nella tela, una pittura istintiva e felice e protagonista sono sempre questi meravigliosi paesaggi, ha fatto dei paesaggi bellissimi da Portofino, guardate questa immagine, Vedete, vediamo un bellissimo promontorio, queste bellissime casette, vedete perché viene definito l'erede di Cascella, ma perché ha questa, questo tratto così bello, è istinto, è passione, è esplosione di gioia, è fatta di mille colori, ha un'intensità pazzesca, è pittura ma è talmente materica che diventa quasi scultura, bellissima, quasi diventa tridimensionale, dipende da quale parte vedete perché è talmente materica, è meravigliosamente bella, meravigliosamente bella quest'opera, voilà, è un senza titolo del 1997, un'altra chicca, 30 cm per 40, beh, Pato Sfacincani è, signori, nulla da ridire perché è uno degli artisti più interessanti. L'erede di Cascella, eh, erede di Cascella. 1400 euro. Anche lui si traduce in 31 euro mensili. Un euro al giorno. E tu quando la vedi, tu che diventi l'osservatore quotidiano perché la pendi nella tua parete ogni giorno... Magari una giornata uggiosa, una giornata fredda, una giornata umida, una giornata piovosa. Pio chiedo scusa se vi, eh, vi do le spalle. Tu la vedi e ti sembra di vivere come protagonista di questo bellissimo paesaggio. Ti vorresti, chiedo scusa sempre per le spalle, ti vorresti tuffare, immergere in questo bellissimo ambiente. Questo è Atos Facincani. Colore e gioia. Colore e gioia. Lo ripeto, erede designato di Cascella. Potrei veramente parlarvi ore e ore di questo grande maestro che ho avuto anche il piacere di conoscere a più riprese, meravigliosamente abile nel poterci far vivere questa poesia, perché diventa poesia a 1400 euro. Volete una certezza? Lui è una certezza. Lui è una certezza. E voi pensate che nel mercato americano, il mercato americano oggi porta le stelle anche i paesaggi, lui è sempre stato uno dei più grandi paesaggisti, paesaggista, chiedo scusa, io ho visto delle opere, peraltro ho avuto anche il piacere di acquistarle, perché avendo avuto modo di poterle vedere nella quotidianità, è logico che avere una Portofino, è logico avere una Venezia, è logico avere una Capri, è logico avere quelle opere talmente belle che mi hanno suggestionato e ho comprato, vi dico anche la verità, anche delle bellissime eh, serigrafie a sua firma per poterle regalare le, alle persone a me più care. Perché guardate che regalare una serigrafia di Atos Facincani, chi la riceve, credetemi, è sempre molto molto contento. Questa non è una serigrafia, vado oltre. Questa è una splendida opera d'arte più unica che rara. A 1400 sono un euro al giorno. Tony, sai, mi stai chiedendo in questo momento qualcosa che non ho, perché sono, ho fatto tanti regali a Natale, eh, ci sono stati degli imprevisti, pagano un euro al giorno, un euro al giorno, per un artista così importante come Atos Facincani, l'erede di Cascella. Ora, dopo aver visto un paesaggio così bello, andiamo da un artista talentuoso, da un artista giovane, da un artista vincitore di svariati, di svariati premi. Il premio Ricò, il premio di Ai, lui è una certezza. Ha un percorso decisamente particolare, parlo di, mh, di un grande, peraltro un carissimo amico, abbiamo, noi tutti quanti lo conosciamo, io addirittura ho avuto anche il piacere di averlo qui in studio, di averlo intervistato, una, un personaggio eclettico, eclettico, Marco Abisso. Marco è un amico per noi ad Arte Investimenti, eh, io peraltro ho avuto anche modo di conoscerlo perché voi sapete che io ho avuto 
così vi narro anche un po' il mio background, non solo io ma la stessa Lauretta, io prima di arrivare qui ad Arte Investimenti conoscevo Lauretta così come conoscevo la nostra Raffaella per aver avuto un trascorso direttamente a Star Market, lo stesso a Lauretta che è qui con me in questo momento, dietro la telecamera, era con lei che era l'operatrice che presentava quel bellissimo mh, concorso che mi ha chiamato DI, che la stessa Federica lo presentava con grande enfasi, come giusto che fosse, perché era un bellissimo, una belli, un bellissimo concorso. C'erano tanti diversi artisti che promuovevano le loro opere, presentandole, dipingendole direttamente davanti a tutti quanti i telespettatori. Bene, quindi c'è stato innanzitutto un'importante un anche selezione, quindi c'è stata una selezione da parte prima dell'azienda, i più talentuosi sono stati invitati, non sai per quanto tempo è durato, mi ricordo svariate settimane, sì. svariate settimane e poi in tutti questi artisti che si promuovevano, che si presentavano, che peraltro Federica li ha sempre intervistati, bene, colui che ha vinto è stato proprio Marco, Marco si è presentato, io premetto, si è presentato come una persona normale, molto umile, ma il suo background artistico lo vedeva già vincitore di premi vinti in Inghilterra, perché un po' come Willow, io quando parlo di Marco Abisso mi ricorda molto la storia di Willow, Willow voi sapete si è presentato a svariate gallerie in tutta Italia, con il nickname col suo pseudonimo di Willow. I galleristi, un po' cosa succede? Se tu sei americano o comunque tu ti adorano, gli americani fanno molto breccia nel cuore degli italiani. Io ho vissuto sia in Italia, cioè vivo in Italia, ma ho un background americano. Invece in America adorano gli italiani. Tu sei italiano, ah, Italia, made in Italy, numero uno. In Italia, se sei italiano, non ti tengono in considerazione. Se sei americano, tu sei l'artista più importante. Bene, Willow si presentava e poi si presentava quando stringeva le mani, diceva Willow in arte, Filippo Bruno è il mio vero nome. Ah, ci penso. E voi sapete quando si dice ci penso, vuol dire essere già stato scartato a priori. Willow è andato in Germania. Willow si è presentato ai galleristi, presentandosi come Willow, come Filippo Bruno, artista italiano. La prima esposizione di Willow, signori, ve l'ho detto centinaia di volte, talmente l'hanno soppesato il suo, la sua creatività, la sua importanza, il suo tratto, hanno detto la prima esposizione, al centro le opere di Willow, alla sua destra le opere di un certo Picasso, alla sua sinistra le opere di De Chirico. Lui, il mitico Marco, sapete cosa gli è successo? L'idea, vado in Inghilterra, l'Italia non è ancora pronto a capire il mio tratto, la mia gestualità, il mio, il mio sentimento verso l'arte. Vai in Inghilterra, inizia a scattare le fotografie, sapete dove? Sull'asfalto, sui marciapiedi, sulle strade, quelli che potevano essere quello che noi chiamiamo eh, le tracce della nostra, del nostro passaggio, poteva essere eh, la striscia lasciata da un pneumatico, la classica sgommata, o magari il, le crepe dell'asfalto, le crepe della nostra amata terra. Tutto quanto fotografato si presenta ad un concorso inglese, vince a man bassa. Quindi viene in Italia, si presenta a quel concorso chiamato DI, ripeto, parlo di Star Market, quindi parlo di una, peraltro di amici, io ho avuto modo di, di lavorare in quell'azienda, quindi conosco tutti quanti, l'adoro, per amore del cielo, io ho un background tra telemarket, Star Market, e arte investimenti e poi collaboro ancora con Pierre, quindi conosco il meglio del meglio di tutte queste organizzazioni. Bene, lui stesso, lui stesso vince, ma non va a raccontare dei suoi precedenti, precedenti premi, lui viene con grande umiltà, vince a man bassa, gli viene dato il, il privilegio di poter, pensate, proporre le sue opere nella galleria più importante che vi è in Italia per quanto concerne i giovani artisti. Lui presenta la sua collezione. Ben conscio di quello che fa, viene invitato allo spazio Oberdan, perché vince anche il premio Rico. Il premio Rico è un altro dei premi più importanti. Vince il premio Rico. 
addirittura quindi presenta le sue opere allo spazio Oberdam. Chiunque di voi conosca Milano e conosca l'importanza dello spazio Oberdam sa cosa intendo. Vado oltre. Vi è un concorso. Se vogliamo lo possiamo definire il, voi sapete, il concorso indetto per, la, per quello che fanno annualmente Miss Italia. Ci sono vari personaggi che vanno in giro in tutti i paesini, in tutte le città e vedono la donna, la ragazza più carina, viene invitata per il concorso, per la selezione che possa essere prima di quel paese, poi diventare città, poi diventare la regione, per poi andare a Salso Maggiore dove verrà selezionata la Miss Italia, ok? Stesso discorso hanno fatto con gli artisti, ok? C'è un concorso in Italia molto importante, lui è finalista, in quel concorso, lui è una certezza. Bene, non voglio dire che, una, che Marco Abisso è il premio Nocera, è quello che vi sto dicendo, è il premio Nocera. Non vi sto dicendo che è un artista che voi avete in tutte le più importanti gallerie, no. Marco è un artista che innanzitutto quando crea, crea con passione, crea con grande emozione e crea veramente con un desiderio di rievocare sensazioni e il pathos, tanto è vero che lui usa materiali alquanto particolari, magari riciclati, ma sempre con quella voglia di sperimentare e curiosare, ma neanche, vedete, non usa pennelli, ma usa flessibili, sono concetti nuovi se vogliamo, non studiati, perché lui mentre crea, se ha un concetto lo propone, magari che è stato creato da qualcuno, ma lui non è che dice lo ha fatto Tizio Caio Sempronio, no, nasce lì, lo sperimenta lì, è eccezionale, è eccezionale, è un performer artist possiamo definirlo, guardate l'intensità di queste opere, bene, questa opera a firma di Marco Abisso, Inner Sky, perché ormai è diventato un artista che comunque è internazionale, visto la sua importanza anche di premi vinti e non vinti, e proprio la sua voglia. E poi vi dico anche qualcosa in più. Vi ho parlato di, di un percorso di grandi premi. Noi l'anno scorso avevamo un, un intervallo di un'ora. Ricordo perfettamente, perché io in quel caso venivo... Facevo, presentavo per arte investimenti anche i tappeti. Che cosa succede? Nel frangente in cui avevo il piacere di poter presentare i tappeti, subito dopo la mia trasmissione andavo in onda questa trasmissione che durava un'ora, dove artisti che noi selezionavamo gli si dava l'opportunità di poter presentare le proprie opere d'arte. Bene, sono stati tanti, diversi artisti che abbiamo presentato, alcuni hanno venduto una, due, tre opere. Ricordo perfettamente che un giorno Gabriele parlava con me, è stato chiamato direttamente da, dai piani alti dell'azienda, gli è stato detto, guarda che c'è Marco, e fa, dille che non ho tempo, fa, no, c'è un problema, tutte le opere che Marco in, quel, in quei 30 puntate sono state tutte quante comprate. Io conosco perché una delle artiste ha avuto modo di presentarla io stesso, carissima amica, per l'amor del cielo, abbiamo presentato 20 opere, forse una è stata confermata, è stata venduta. Marco ha visto su 30 opere presentate, tutte e 30 vendute, e Marco chiedeva se c'era la possibilità di poter fare un ulteriore filmato portando nuove 30 opere d'arte, perché tutte, tutte, tutte quante venute in arco di pochi mesi. Questo per farvi dire come voi stessi, amici, avete capito e carpito l'importanza di Marco Abisso. È un artista che, vi dico, lo ripeto, non è presente nelle più importanti gallerie, no, per l'amor del cielo, è un artista che, secondo il mio modesto parere, lo ripeto, sono l'ultimo arrivato, ma è un artista che è già avanti nel tempo, è innovativo. Se lo compri oggi, lo compri a un prezzo piccolo, 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 più andrà avanti nel tempo, è un po' come... Non so se vi capita anche a voi, io lo, la vedo così. Io sto guidando quella determinata autovettura, magari di qualche anno, addi di qualche anno addietro, mi sorpassa l'autovettura appena uscita dalla fabbrica, quindi nuova, ok? La guardo e dico, oh madonna, hanno sbagliato completamente la struttura, non mi piace per niente, ma mi tengo la mia. La prima volta, la seconda volta, la terza volta le guardo quasi inorridito, la quarta volta inizio a guardarla ancora meglio. Però non è mica male, 
ma questo succede anche nella musica. Ah, non è mica male, la quinta volta me ne innamoro, la sesta volta porto la mia macchina dal concessionario e la cambio e la permuto con la nuova. Perché Sanremo, visto che siamo fra pochi giorni mh, a sentire il mondo di Sanremo, perché fanno, non fanno una serata sola? Perché bisogna sentire le canzoni più di una volta, perché diventino orecchiabili. La stessa cosa, Marco Abisso, se lo vedi per una volta sola può non emozionarti, più lo vedi più ti coinvolge. Capisci la sua rabbia, capisci la sua passione, capisci il perché di uso di determinati, determinati vedete, prodotti. Non, non usa l'olio normale, come farebbe un qualsiasi o tempera. No, signori, usa materiali riciclabili. Lui va oltre. Lui già ad oggi, lui quello che faceva, quello che fanno ad oggi, tutti quanti che oggi eh, green, tutto quanto green, lui aveva già fatto tempi addietro. Lui è già davanti, solo che come capita, chi ha quella sensibilità di capire immediatamente come fece Castelli per quanto concerne Warhol è poi diventato un'icona, abisso, se tu lo percepisci già immediatamente vedrai che cosa succederà, lo paghi nulla oggi e un domani avrai un tuo tornaconto. Allora, L'opera numero 12, scusami Lauretta se puoi ritornare indietro, l'opera numero 12, guardate, è forza, è irruenza, ha le colature, ha tutto questo. Allora, vernice e catramina spray su tela, 80x80, opera meritevole del vostro consenso, a un prezzo piccolo, 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 che è destinato a aumentare sensibilmente. Lo ripeto, vincitore di svariati premi tra cui finalista al premio Nocera, ovvero il premio che sentenza chi è il migliore enfant prodige dell'arte italiana, ok? Ecco perché lui ha i titoli in inglese, perché lui si presenta al mercato universale, mondiale. Andiamo a leggere l'opera numero 13, clamorosamente intrigante, Self Shapes, 80x80, entrambe vi chiediamo 2000 euro. 2000 euro cada una, ma parlatene con Alessandra perché so che siamo, essendo un amico, essendo, lo dico con il cuore in mano, è un amico, qualcosina possiamo farvi una gremon, ecco, sulle opere di, sono sicuro che oggi quello che vi sembrerà strano, domani, domani, lo amerete. Se qualcuno di voi si ricordasse ciò che è successo al mondo di, dei dettagli Lucio Fontana, quanti di voi hanno de, ci hanno deriso, quanti di voi, ah me lo saprei fare anch'io quel taglio, cosa ci vuole, quello che chi di voi ci ha deriso oggi è colui che pagherebbe tutto quello che ha per avere un'opera di Fontana, solo che prima la pagavi i 10 milioni di lire, oggi non ti bastano neanche un milione di euro, perché all'inizio all tutti pensavano che fosse una cosa futile, ridicola, e oggi tutti adornano i tagli di Fontana. Ma questo vale per gli arazzi di Boetti, che pagavate 300.000 lire e oggi costano 20.000 euro. La storia di Marco Abisso non ha, signori, non ha, non ha i galleristi che se lo contendono, perché lui è molto schivo. Lui non va a vendersi. Chi l'ha conosciuto, chi l'ha visto nella mia intervista o chi l'ha visto perché sia Gabriele che Franco ne hanno parlato con grande enfasi, hanno riconosciuto in lui una persona che non si vende al mercato, sul mercato. È una persona mite, è una persona genuina. Tanto sa di essere un vincente. E vedrete che chiunque di voi lo compra oggi a 2000 euro, ma Tony, ma poi magari Alessandra avrà un occhio ancora, anzi avrà con voi una proposta ancora più interessante. Però vi dico, i 2000 euro, se voleste fare un pagamento rateale, ma io so perché Alessandra è una delle persone più gentili in assoluto, se non vi facesse uno sconto potreste pagarlo 44 euro mensili, sono 1,40 euro al giorno, non vale la pena di, di avere un artista giovane, contemporaneo, che parla un linguaggio contemporaneo, che parla un linguaggio di quello che noi vediamo ogni singolo giorno? Marco Abisso, è la certezza. Numero 13. Che dici se mandiamo in onda con un uh, sottofondo musicale tutte le, le schede? Adesso ci arriviamo. Tranquilla, quando vuoi tu, quando puoi tu. Poi facciamo un resume. Sì. 
Adesso li riproponiamo, vi facciamo vedere tutto lo schede, così almeno per farvi un resume. Abbiamo parlato del mondo di Schifano, abbiamo parlato del mondo di, di Arman, abbiamo parlato del meraviglioso mondo di, del grande Mambor, di Tano Festa, di Cunellis, di, di Licata. Eh, di Atos Facincani e del mitico Marco Abisso. Voilà, quando puoi, grazie alla regia, quindi grazie logicamente. Bene, cari amiche e cari amici, innanzitutto vi ringrazio per le vostre belle parole spese a, ad Alessandra, perché ho visto alcuni dei vostri messaggi, ho avuto modo anche ora di veramente di essere sempre per voi un punto di riferimento, ma questo mi fa solo che piacere, perché ripeto, io posso dire la mia nel mondo del, del tappeto, quindi ho una grande conoscenza in quel meraviglioso mondo, parlo per essere una persona tra i lo dico veramente con il cuore in mano, essere tra i più bravi presentatori del mondo dei tappeti. Sono sicuramente anche bravo nel mondo della gioielleria, queste sono sempre state almeno, almeno quello che mi è sempre stato detto. Certamente, lo ribadisco, sono l'ultimo arrivato nel mondo dell'arte contemporanea, quindi vi chiedo scusa per alcune, alcune, alcuni sbagli, però credetemi, ciò che vi dico non è da presentatore televisivo, vi parlo da amico, cosa che faccio sempre in ogni singola trasmissione. Io... Ogni qualvolta vi dico determinate cose, lo faccio con il profondo del cuore, perché ci credo ciecamente. Poi, voi lo sapete meglio di me, l'arte nasce dal cuore. L'arte è qualcosa. Io ti posso dire, questa è l'opera più bella al mondo, ma se non vi suscita in voi emozione, non prendetela in considerazione, anche se vi dico compratela, perché poi dovete convivere voi con quell'opera. Questo che vi voglio far capire. Io spesso volentieri faccio un raffronto col mondo delle donne. Ma se uno dicesse qual è la donna più bella al mondo, non potrei mai rispondere, perché sarà quella che verrà. Però ti piacciono più le bionde e le brune? Mi piacciono tutte. Però logicamente come voi, qual è la donna più bella al mondo? Adesso logico se il mio interlocutore è maschio o eventualmente fosse femmina, qual è l'uomo più bello al mondo? Se lo saprete solo voi, perché è quell'uomo, quella donna che vi ha totalmente conquistato il cuore. Capite cosa intendo? Cioè, deve essere una cosa personale. Io vi posso dare il mio, io vi posso dire che Marco Abisso è un artista che è sicuramente una certezza attuale, che parla con un linguaggio sicuramente proiettato verso la contemporaneità e verso il futuro, sicuro. D'altra parte, Mario Schifano è un artista che è vero che dipingeva negli anni 60, negli anni 70, negli anni 80, negli anni 90, ma ha un linguaggio molto attuale, molto contemporaneo, anche se fatti negli anni 70 e negli anni 80. Qualcuno di voi potrà dire, lo saprei fare anch'io. Signori, ok, però qui avete quattro opere, tre opere veramente storiche e una serigrafia. Abbiamo visto e abbiamo valutato il mondo di Arman, ovvero 
leader indiscusso di quel movimento del nuovo realismo che prende un violino e poi lo rompe e poi lo dipinge. Quindi l'uso quotidiano, quindi anche esso è un movimento, anche esso rappresenta un concetto di base. Abbiamo potuto vedere il meraviglioso mondo di Mambor, abbiamo potuto vivere il mondo di quella, di quella strepitosa poesia di un artista come Tano Festa che parlava con il cuore, un artista che ha avuto i suoi up and down, ma che aveva un cuore nobile. Abbiamo conosciuto Cunellis, abbiamo conosciuto lui negli anni Ottanta, perché quest'opera è degli anni Ottanta, nel momento più, se vogliamo, difficile, il più pensieroso, ma anche quello dell'introspezione. Abbiamo visto il mondo musicale astratto, legato a questi simboli primitivi come l'Icata. Vedete, ognuno di noi esprime la propria, il proprio credo, la propria narrazione, con dei simboli, con dei segni. Abbiamo visto e apprezzato il mondo di Atos Facincani, un paesaggio, e noi diventiamo gli osservatori privilegiati. È come aprissimo una finestra ogni giorno dove abbiamo questo paesaggio, che vive nella grigia di Milano, Beh, tu apri una finestra in un'immagine del genere e vedi il mare, vedi questo promontorio, vedi tutto questo verde, questa vegetazione così bella, ti coinvolge emotivamente. E poi abbiamo visto Marco Abisso parlarci con un linguaggio sicuramente più contemporaneo, fatto di una novità iconografica, fatta con gesti, fatta con il dripping, fatta con uso di, eh, di materiali sicuramente innovativi con la catramina, non più con i pennelli, ma con dei flessibili. Ecco, ognuno di loro esprime i propri concetti, ognuno di loro parla un linguaggio unico e personale. Io ho ancora una trentina di minuti insieme a voi e vorrei che fossero proficui per entrambi. Io non faccio altro che essere il vostro riferimento per questa mezz'ora e credo che sia doveroso rivedere le opere di Mario Schifano perché ci tengo da morire. Lo dico, vi parlo come sempre faccio con il cuore, perché non posso pensare che il mio amato pubblico, sapendo, perché ormai il mondo della televisione, vedete che molte volte è sempre stato, um, è sempre stato criticato, ma grazie alla televisione molti di voi si sono appassionati all'arte. Io lo vedo perché lo, lo vedo e lo percepisco soprattutto nel mondo della, della, dei tappeti, perché io mi ricordo negli anni 70, sì, negli anni 70 erano pochissime persone che conoscevano i tappeti e 3-4 tappeti si conoscevano solitamente, i Bokhara, ma senza definire Bokhara afghano, eh, turcomanno, persiano, ah, quello era un Bokhara, punto e basta, i tappeti fastosi erano persiani, oggi invece avete una certa... Una, avete una certa cultura nel mondo del tappeto e questo è stato grazie a mio padre, a Telemarche, che aveva dato una giusta importanza. Non dico mio padre, ma possono essere altri bravissimi presentatori, per amore cielo, io ho fatto del mio, nel mio, nel mio piccolo. Franco, tanto per parlare di, una, di, una, di un bravissimo presentatore come lo è Franco Boni, vi ha logicamente presentato numerosi artisti che avete potuto comprendere e vi ha dato spazio e cultura nel mondo dell'arte contemporanea, dandovi mille spiegazioni, ci ha fatto avvicinare. Bene, allora andiamo a leggere il mondo di Mario Schifano. Mario Schifano sarà sempre un'icona, anche se è deceduto anni addietro, ma io ho tre opere veramente da, da fantascienza. Certo, questa è da museo. Senza ombra di dubbio, è da museo, la palma, le sue origini, lui che nasce in Libia, quindi questa è l'origine, il deserto, la palma, che si erge protagonista, come se fosse un albero della vita, e, e poi il deserto con i suoi, le sue contrapposizioni, i colori, l'abbinamento cromatico, la materia, perché piena di pittura, quando lui spremeva il colore, ma anche l'abbinamento cromatico è bellissimo, 
c'è qui lo senti, la vedi la sua irruenza, è come se fossimo presenti, è come quando la stessa Lauretta ci ha fatto vedere quel meraviglioso video dove lui si è presentato dicendo io ho vissuto una vita a 360 gradi, questo è, Mar è stato Mario Schifano, genio e sregolatezza, sono opere, sono opere autografate e vi prego quando dico autografate non che siano firmate, sono opere il meglio, the best, addirittura questa, questa, la seconda opera, proviene best seller, tradotto le migliori vendite, dove c'è stata la prefazione e dove è stato edito con la cura, a cura di Achille Bonito Oliva, cioè vi sto parlando di uno dei massimi esponenti della critica italiana, questa opera è pubblicata in un libro chiamato Best Seller, il meglio, Best Seller, lo dice la parola stessa, Best in inglese vuol dire il meglio, seller venduti, ok? Tu hai un'opera in cui, ecco, Achille Bonito Oliva si presenta, e presenta chi? Il meraviglioso mondo, guardate, guardate, bravi, bravi i miei due tecnici di riferimento, quindi grazie a Lauretta, grazie logicamente a Fede. Guardate, ecco, vedete, questo è Mario Schifano nel momento in cui dipingeva, questo è Mario Schifano che abbiamo avuto modo, che vediamo in questo momento nel dipingere. Guardate con quale sensibilità, con quale facilità, e soprattutto era innovativo, era sregolatezza, ma era, anticipava i tempi, prolifico, certamente, ma un'opera del genere la vediamo nei più grandi musei d'arte, perché vengono battute a un milione di euro oggi le opere di Mario Schifano? Perché Gagosian va a setacciare il mercato italiano? Se ne aprite gli occhi, io guardate, lo ripeto, la cosa fa anche ridere, perché quando mi è stato detto, ho detto ma caspita, io l'ultimo arrivato, ebbene sì, io fra qualche settimana volerò a New York, avrò il piacere di condurre una trasmissione, in, io sono cresciuto in, in America quindi non ho problemi, di condurre una trasmissione per una televisione americana di New York in cui avrò modo di poter conversare dell'arte contemporanea italiana in America. Sono stato invitato, certo, forse per il mio background eh, americano, quindi perché ho una certa padronanza con l'inglese. E quindi parlerò di Schifano, parlerò di, eh, logicamente, parlerò del grande, dei grandi nomi come Tano Festa, di eh, Angeli, dello stesso, dello stesso importantissimo Mambor, sono quegli artisti che andrò a parlare, Licata, quelli sono gli artisti, Vedova, i Fontana, che tutti conosciamo. Io tre opere, tre opere, tre opere, che se potessi le porterei domani mattina con me a New York. E sono certo che gli americani farebbero razzia. Signori, l'opera venduta alla Sotheby's a New York qualche anno addietro, record price, è stato a New York. E Gagosian non è l'ultimo arrivato, perdonatemi, anzi è il primo dei grandi galleristi, sta settacciando il mercato per i grandi nomi della pop art italiana. Schifano è il numero uno in senso assoluto, è il leader indiscusso, è il più importante artista del Novecento. Certo, lo puoi confrontare con Andy Warhol, lo puoi confrontare con Rauschenberg, questo è il grande Mario Schifano. Io vi dico anche i prezzi, non ho problemi, però voi avreste dovuto già contattare cosa che state già facendo, perché ho visto da ciò che mi ha eh, presentato Alessandra, quanti di voi sono messi in contatto, quanti di voi ci stanno pensando, quanti di voi, per l'amore del cielo, scelte vostre, per a me non cambia la vita, ne volete pensare domani chiamare... Guardate che io lavoro, e la cosa che fa ridere, ormai è diventato un, uno slogan anche quando lavoro con dall'amico Pierre, che faccio trasmissione, che io lavoro meglio nella replica. Nella replica, quando io arrivo qui, ehm, Alessandro, Gabriele mi dicono, sai che quell'opera che hai presentato è stata confermata? Io dico, ma eh, no, no, eh, me lo ricordo, so quali opere sono state confermate. Dice, no, in replica sono andate due o tre opere, ma succede spesso e volentieri. O chi di voi magari vede stanotte, ci vuole dormire, domani contatta il centralino, come parla con Alessandra, parla con chi di dovere, ma a me non cambia la vita, signori, che voi confermate oggi, che confermate domani, a me non cambia la vita, cambierà la vostra vita. Scusami, eh, tesoro. 
rivediamoli, rivediamoli. Sono bellissime, sono bellissime, pura poesia. Lui ci racconta, lui diventa lo storyteller, lui diventa l'artista che ci propone la sua infanzia, i ricordi di, del mondo, del suo mondo, in l'Oriente, le palme, queste quattro palme, nel cielo, guardate, deserto e cielo. Bellissimo. È del 1995, 80 per 80, smalto e acrilico su tela, pubblicato, opera pubblicata, quindi con tutta la certificazione, opera autografa, parlo di Mario Schifano, quindi non atelier, a un prezzo piccolo piccolo. Tony, quant'è la stima? Stima 15, 16, 17 mila euro. È ciò che ti chiede il mercato odierno, quello che ti chiedono i mercanti. Perché non contattare la nostra Alessandra e vi sentirete un prezzo decisamente molto più contenuto? L'opera numero uno. L'opera numero due non ha prezzo. Non ha prezzo. Queste le opere, perdonatemi, quella è importante. Questa vado oltre. Best seller. Non detto da me. Signori, qui, qui lo leggete, lo dice Achille Bonito Oliva. Non Tony Achille Bonito Oliva. La pubblica sui best seller. Tu hai opera corredata a certificazione della fondazione... Mario Schifano, ok, pubblicazione, più di questo signori, opera che già lì per, se, trasmette emozione, coinvolgimento a un prezzo che è veramente inverosimile, questa opera dovrebbe essere posizionata sul mercato a minimo a 40.000 euro, a minimo 40.000 euro, minimo, signori non sono nostre, alcune di queste opere, lo ribadisco ancora, non sono di proprietà, di arte e investimenti, ci sono stati in affidamento, quindi oggi la vedete, magari domani non c'è più, perché l'affidatario ne chiede la restituzione, se non la confermi oggi la perderai per sempre, è favolosa, un metro e cinquanta per un metro e trenta, peraltro degli anni ottanta, anni ottanta, catalogata su un libro best seller, No, ma a volte... No, ma perché qui dovrebbero arrivare 40 telefonate. Signori, se avessi un mio tornaconto personale, aveste tutto il ragione al mondo. Tony, ma l'opera è tua, la stai vendendo, quindi giustamente ci stai mettendo... Io potrei venire qui a parlarvi, a sussurrarvi. Perché dovrei sgolarmi? A che pro? Ho qualcosa che mi viene in, conto, mi viene in tasca? No. Devo dimostrare qualcosa a qualcuno? Neanche. Signori, non ho nulla. Non sto affittando lo spazio, non sono mie le opere, non ho percentuali. Io vengo pagato il gettone presente. Voi potete comprare tutto. A me non danno un centesimo di percentuale. Non vendo niente. Mi corrisponderanno lo stesso gettone presenza. Che, che compriate o non comprate per me non cambia la vita. È così che si lavora con la stessa serietà, ma quando ci credo lo trasmetto, perché quando iniziai a lavorare, vi parlo di 27 anni addietro, nel mondo del, delle televente, mi ricordo ancora la lezione di mio padre, se tu vedi qualcosa che ti piace e che sei sicuro che c'è un prezzo, tu lo devi trasmettere al tuo pubblico, perché tu lo sai, loro non lo sanno, allora tu devi trasmettere loro, non gettare mai la spugna, cosa vi posso dire? Se io potessi, tesoro ti voglio bene, lo sai che ti voglio bene, entrerai in casa vostra, dolce amica, caro amico, contatta il centralino, magari c'è tuo figlio, mi dice Tony sai è un momento un po' particolare, mio figlio sta dormendo, non vorrei conversare perché magari mi sente, manda un messaggio, un whatsapp, tu puoi o contattare il centralino, parli con una persona educatissima, gentilissima come lo è Alessandra e chi voi lo conosce lo testimonia, Eventualmente, se non vuoi disturbare, o non vuoi essere disturbato, manda un messaggio. Quant'è la richiesta? La risposta. Veloce, veloce. Tanto è vero che vedo che sta digitando. Poi, può piacervi o non può piacervi? Possiamo andare d'accordo? Vi ricordo che voi non vi state esponendo a comprare. Allora, io e Alessandra abbiamo iniziato le trasmissioni, ecco perché tra di noi c'è questo rapporto di amicizia 
di collaborazione, perché io la prima trasmissione che feci in arte contemporanea, peraltro nell'altra nell nell sede, io facevo la prima trasmissione di arte contemporanea, quindi certo davanti alla telecamera ci sapevo, fa, ci sapevo stare, e lei era la prima trasmissione, quindi eravamo i due principianti. Immediatamente, mi ricordo perfettamente come se fosse ieri, la prima, la prima opera è stata un'opera che vi ho presentato di un grande artista, di un grande artista che ho avuto il piacere di presentarvi e che ero anche, avevo il pathos nel raccontarvi e, e forse e non è stata, con, non è stata con, eh, confermata. La seconda opera era di Ljubolin, una bellissima opera di Ljubolin a 15.000 euro, bellissima fotografia di Ljubolin, confermata. Lei è stata la prima telefonata che ha preso, io sono stata la seconda opera che ho presentato. Beh, e da lì è nato questo rapporto perché entrambi alle prime hanno detto è passata, è, stata andata, è andata bene, è andata bene, e poi infatti lei, voi pensate, per quello che è un rapporto tra me e Alessandra di, di stima reciproca a livello lavorativo, lei oggi è venuta alle nove e mezza, sapendo che io lavoro il venerdì sera, dice io rimango pur di dare una mano a Tony, perché sa che con lei noi abbiamo un rapporto, addirittura mi manda anche il palinsesto, mi manda addirittura eh, prima perché io possa prendere um, atto di quello che andrò a presentare per rinfrescarmi le idee, non è che li conosco abbastanza bene gli artisti che vi presento, ma per dare ancora maggiore eh, enfasi nel, nel presentarli, quindi per potermi riordinare un po' le idee, sono un po' confuso. Signori, davanti a questa opera qua io mi inchino, chapeau di chiunque, a chiunque di voi la compra metterete a casa un best seller, non lo dico io, non lo dico io, non lo dico io, lo dice colui che è il più importante, uno dei più importanti esperti, curatori, critici d'arte, come Achille Bonito Oliva, best seller, non lo dice, è pubblicato sul libro, Opera veramente fantastica, da museo, da Gagosian, da New York, da Sotheby's, da Christie's. Dunque tu la porti questa è un'opera che, certo, il suo valore oscilla intorno ai 40.000 euro. Parlatene con la stessa Alessandra, vi sentirete una cifra molto, ma molto, ma molto, ma molto più accomodante. Traetene le vostre conclusioni. Quindi è un'opera autentica, autenticata e archiviata dalla fondazione Mar eh, Mario Schifano, con tutto rispetto io fossi in voi l'opera numero 1, l'opera numero 2 e eventualmente anche l'opera numero 3, l'opera numero 3 però altro costa nulla, costa veramente nulla, parliamo di poche migliaia di euro, poche migliaia di euro, almeno per avere nella collezione un'opera di Mario Schifano, ma almeno quello, 50x35 smalto su tela, costa un niente, capite la parola niente, bellissima anche la scelta all'abbinamento con questa bella cornice, il bel passepartout che e ne esalta ancora la sua bellezza, guardate questa chiesa, avete proposto in una maniera obliqua, questo ti fa capire, questo ti fa capire chi era Mario Schifano, nella sua prerogativa di essere un, un personaggio talmente unico, unico, avvincente, sregolatezza, fantasia, innova essere innovativo, essere un folle, è pazzesco, pazzesco, bellissima, costa veramente niente, 50x35, opera unica, smalto su tela, potreste, vi dico, Tony la voglio pagare realmente, così vi do un, un piccolo consiglio, la potreste pagare 86 euro mensili, che ne dite, la puoi pagare 86 euro mensili, oppure, logicamente, se puoi pagarla come vuoi tu, pagamento personalizzato, perché non contattare Alessandra e fate dire il prezzo, sobbalzerete dal divano o dal letto quando sentite un prezzo talmente irrisorio per un'opera unica, non grafica, non è una serigrafia come l'opera 14, opera dipinta, opera assolutamente pazzesca di Mario Schifano, l'opera 3. l'opera 4 lo ammetto, è una serigrafia ma con, logicamente, anche, come potete notare, opera materica a smalto su carta, a soli 500 euro. È una serigrafia a 500 euro. 
queste vele in un oceano così burrascoso. Guardate, il cielo, queste vele, la colatura, bellissima, bellissima, a soli 500 euro. Questo per farvi capire la pazzia. Ma non dovremmo chiamarci neanche carta investimenti, dovremmo chiamarci teli regaliamo, tele regaliamo. Così, giustamente, te le fate bene fratelli, anzi è meglio. Abbiamo più le dolci fanciulle, te le fate bene sorelle. Sì, perché tu oggi, scegliendo noi, hai scelto l'opportunità di poter investire il tuo denaro nell'arte. Proponi. Signori, i cavò, i cavò delle banche, trovate le opere di Schifano, di Armand, di Picasso, per l'amor del cielo, non è che vi dico solo quelli, gli artisti che presentiamo noi, di Caravaggio, di Leonardo da Vinci, è giusto. Uh, certo, Armand, l'artista per eccellenza del nouveau realisme, questa bellissima opera, questo violino tagliato e montato su tela, riportata su tavola con tracce di colori misti, vedete la colatura, per dare una giusta importanza, una giusta enfasi al mondo di Pollock, dripping. Bella, 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 bella. L'opera è la numero 5, 40 cm e mezzo per 30 cm e mezzo, vedete, protetta da questo plexiglass, quindi il violino scomposto, pitturato da Armand e posizionato e custodito gelosamente da questo plexiglass. Rivediamo per una frazione di secondo il meraviglioso mondo di Mambor che mi ha avuto il piacere di presentarvi. Andiamo a vedere un'opera che è pura poesia di Tano Festa, bellissima, dove vi ho già spiegato il percorso, la vita di questo meraviglioso artista, che io adoro proprio per la sua vita, come l'ha condotta, gli alti e i bassi. Lui poteva vivere una vita fantastica, ha trovato una moglie che lo adorava, una moglie ricchissima, viveva in un attico a Roma, e quando ha saputo della scomparsa, della tragedia che ha colpito suo fratello, che si è suicidato, lui si è sentito colpevole e ha lasciato tutto, tutto e tutti. Ha iniziato a vagabondare per Roma a vendere, vendeva le poesie che creava, che scriveva su dei pezzettini di carta. E quando trovava qualcuno che lo sentiva una certa sensibilità verso di lui, gli dava... Quei soldi, quei soldi a lui servivano per comprare dei fogli di carta e dei pennarelli. E in questo caso, in quel momento così difficoltoso, lui ha creato questa opera. E questi, vedete, questi due pennelli messi così, il pennello che era il suo strumento, ma lui non ha usato il pennello in questo caso, ha usato i pennarelli. Perché potevano durare di più, non aveva neanche i soldi per comprare il colore. E questo X un segno di X, di protezione, ma anche di chiudere questa parentesi, ti fa capire tanto di una persona di tale emotività. È spettacolare questa opera, veramente ti, ti coinvolge e ti sconvolge allo stesso tempo. È un'opera bellissima, il percorso dell'acqua particolare del Reno del 1977. Ok? A un prezzo piccolo piccolo, pennarelli su carta, anche qua è una cifra veramente molto, ma molto, ma molto contenuta per uno degli esponenti più importanti della pop art italiana, di, quel, di quei grandi artisti, come dall'altra parte abbiamo parlato di Schifano, di Mambor, di Angeli, come abbiamo parlato di Bigi in altre trasmissioni, così come stiamo parlando di Tano Festa adesso, che si incontravano al Caffè Rosai, dove? In Piazza del Popolo. Ora andiamo a leggere l'opera numero 8. Cunellis, greco, di nascita, però adottato dall'Italia. Porta con l'opera dell'80, quindi dell'82 per la precisione, è il momento della sua riflessione, il suo dolore. Ecco perché la scelta di questi colori è il momento più particolare. Gli anni 70 e gli anni 80 lo addolorano. Lui che è stato uno degli esponenti di ti spicco, come lo è stato d'altra parte anche lo stesso, lo stesso ehm, in questo caso, Mambor, 
di quel movimento chiamato arte povera. Perché eh, sì, certo, anche Mambor puoi definirlo un esponente del mondo della pop art, ma anche dell'arte povera. Cunellis è uno degli esponenti più importanti dell'arte povera. E quindi lui, questo è il momento in cui lui medita e fa un'introspezione, va a valutarsi quello che sta succedendo nella sua vita e vede quanto il mondo si sta globalizzando, dove non c'è più l'individuo, ma inizia ad esserci un mercato globale. E allora lui capisce di aver perso quello che poteva essere il suo, l'arte povera, dove l'industrializzazione prende il sopravvento e lui si sente ferito, ecco il perché di questo uso di colori, quindi un'opera sicuramente storica, 31 cm e mezzo per 24, carboncino su carta, ha un prezzo anch'esso molto molto contenuto, per poi vivere il mondo di Licata, questo straordinario artista, due opere di Licata, vedete sembra uno spartito musicale perché lui eh, rimane sempre affascinato, un po' come Finzi, dal mondo musicale. Sono spartiti musicali, vedete, che lui usa con questi motivi geroglifici. È un po' come la scrittura primitiva. È bellissima. L'opera è firmata da Licata del 2000. È una composizione, d'altra parte si parla del mondo musicale, non potrebbe essere che una composizione. Olio su carta, 21 cm x 30, questa bellissima piccola opera d'arte di Riccardo Licata 1400 euro pagabile con 31 euro mensili o eventualmente abbiamo l'opera numero 10 che è più importante ed imponente è un senza titolo ma sarà sempre la classica composizione 38 per 46 olio su tela degli anni 80 i primi anni 80 del, dal 1980 al 1982 bellissima questa opera anche se ha un prezzo piccolo, 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 contattate, parlatene con Alessandra, abbiamo ancora tre minuti di tempo, l'opera numero 10. Bene, andiamo a vedere l'erede di Cascella, ovvero Atos Facincani, per l'opera numero 11. E questa meravigliosa opera, tridimensionale, perché lui usa tanto colore, è pieno di materia, che diventa tridimensionale, e noi diventiamo gli osservatori di questo bellissimo paesaggio fatto di colori eh, spettacolari. Lui che ci ha sempre donato quell'emozione di essere coloro che vedono questi paesaggi incontaminati, incantevoli, le redi di Cascella, ovvero Atos Facincani. È un senza titolo, 1997, per il maestro che ha compiuto qualche giorno dietro 18 anni più uno, 30 cm per 40, olio su tela, anch'esso a 1.400 euro, pagabili con 31 euro mensili, quindi tradotto 1 euro al giorno. E poi, l'artista contemporaneo per eccellenza, l'artista che parla con il cuore, parla con emozione, parla con il suo coinvolgimento, parla con le sue paure, ma parla con la sua gioia. E non dipinge con pennelli, ma con dei flessibili. Non usa acrilico, non usa olio, ma usa la catramina spray, lui è il grande Marco Abisso. L'opera che state leggendo, quindi l'opera numero 12, è intitolato Inner Sky, 80x80, 2000 euro, ma sono sicuro che al centralino la nostra stessa Alessandra avrà un occhio di riguardo, visto l'amicizia che ci lega con Marco Abisso, questo strabiliante artista, contemporaneo che parla, vedete, un linguaggio contemporaneo che magari è, ci proietta verso il futuro. Vedete nei prossimi anni come quante persone si rifaranno alla gestualità del grande Marco Abisso, vincitori di svariati premi, di AI, concorso indetto dal mondo di Star Market, eh, premio Ricò, Premio Nocera, che è, il, è quel concorso che premia i più talentuosi artisti giovani italiani. Vincitore di tutti questi premi. Premio Nocera è arrivato finalista, eh, per essere peraltro molto sincero. E poi guardate l'opera numero 13. Self Shapes. Sempre vernice, catramina, spray su tela. Peraltro quest'opera è anch'essa molto importante anche nelle dimensioni. Vedete quelle colature. Sembra burri ha a che fare con le colature, di, di, il dripping di Pollock, di Schifano, eh, sembra un'opera creata dal, dalla fantasia di Burri. Si, non è che si rifà, lui ciò che 
non, non è creata su tavolino, non è stata già, lui dice vai faccio questo, mi riprendo, no no, quando lui davanti a una tela, un foglio bianco, lui crea, la tela diventa come un foglio bianco, lui crea le sue emozioni, le vive in quell'istante, le sue angosce, le sue felicità, 80 per 80, anche esso a 2000 euro, ma sono certo che avrete anche qui modo di poter avere un ulteriore sconticino, a 2.000 euro che se mai voleste potreste pagarlo con 44 euro mensili. Io ho un minuto, il tempo di salutare e ringraziare i miei colleghi, quindi grazie alla nostra dolce Lauretta, grazie al nostro Federico, Ibra, la nostra meravigliosa Alessandra che è stata per me e per voi un punto di riferimento. Grazie a te Tony e grazie a tutti i numerosissimi amici che ci, che ci stanno ancora scrivendo. Grazie di cuore a voi per averci scelto e preferito e per quanto mi concerne ci rivedremo la settimana prossima. Grazie ancora e io vi auguro una buona notte. Grazie.